soir, je suis avec Pioui. Bonsoir, Pioui. Comment ça va Bah écoute, ça, ça va super. Ça va super. Euh, là, pour ce match, justement, euh, qui va décider euh, au niveau de ce groupe A, qui, euh, qui part en finale contre, euh, contre les joueurs du groupe B. Donc clairement, c'est... Euh, là, on va... On va avoir les NV qui, euh, qui sont euh, donc qualifiés dans le groupe A. C'est euh, les NV qui sont qualifiés pour le moment. On attend de voir euh, entre les Fnatic et les Liquid. Par contre, pour le groupe B, c'est euh, les XTSM qui euh, sont, euh, yes. sont qualifiés. Du coup. Et euh, du coup, on, on attendra après pour euh, le groupe B entre Navi ou Luminosity. Donc là, c'est les Fnatic et les Liquid, ils ont vraiment un coup à jouer pour ce ma euh, match. Pour pouvoir partir justement en phase de finale. Euh, oui, effectivement. De toute façon, euh, là, c'est vraiment le, le match à jouer. Le match où il faut tout donner. Hein, que, enfin, que ce soit pour Liquid, que ce soit pour Fnatic. Euh, c'est le match où il faut tout donner. Malheureusement, pour les Américains, je pense qu'encore une fois, euh, ils vont pas finir dans les phases finales du tournoi. Voilà, très clairement, euh, tu as une équipe comme euh, Liquid où on a un joueur qui est très expérimenté, c'est Ico. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas la line-up des Liquid, il hein, y a Aidrun, Edige, Fugli, Ico, Nitro et pour les Fnatic, bah, c'est GW, Olof, Dennis, Klocha et Crims. Euh, bah bon du coup tu as un joueur super expérimenté comme Ico et derrière tu as euh, de jeunes talents comme euh, Nitro, Fugli, Elige, Aidrun qui est aussi un joueur assez expérimenté. Euh, mais après ils ont tous quoi, 18, 19 ans, si je me si bah, je me trompe pas. Après honnêtement, euh, là je parle par rapport euh, surtout à Cash. Euh, la dernière fois qu'ils ont joué sur Cash, euh, justement les, euh, les joueurs Liquid, ça s'est quand même pas trop mal passé. On a vu quand même des trucs vachement intéressants euh, par rapport au style de jeu américain. Qui a euh, réussi à mettre euh, en difficulté euh, justement les NGS. Malheureusement les NGS, ils ont réussi à... Euh, bah, justement à à contrer un peu euh, tout ça mais est-ce que euh, bah justement les Fnatic euh, ne vont pas se faire surprendre euh, par ce style de jeu américain euh, assez particulier parce que souvent euh, chez Liquid on aime bien vraiment laisser joueur, un joueur traîner comme ça à la coupe et euh, ce qui a permis énormément de rotation euh, sur euh, cette map là alors euh, ouais ouais mais après euh, tu il y, y a un truc en fait qui euh, que même si je suis un pas un très grand fan non plus, mais enfin si en fait, je suis un très grand fan des NV, s'il y a quelque chose qu'on peut leur reprocher, c'est de pas être constant dans leurs résultats, surtout sur les matchs online. Et, et genre, je sais pas comment t'expliquer, mais euh, cette, cette, ce défaut là qu'a NV justement de, de pas être constant à un certain moment, comme là ils ont une période un peu à vide dernièrement, euh... Les Fnatic ils ont ça en fait. Ils ont pas assez, ils ont de, de, de moments à vide en fait. Ils sont toujours là où on les attend. Bon hier ils ont perdu contre Envy. Après euh, je vois pas. Enfin c'était du 50-50. Mais derrière, il n'y a pas de. de... Enfin Fnatic, ils, ils sont pas surprendre comme, euh, comme se ferait surprendre Denvy. Enfin genre euh, même si c'est une map forte des Liquid. Euh... Fnatic, il... ça m'étonnerait qu'ils se fassent surprendre comme les Envy, genre, euh, vraiment. Je... Moi, je vois mal les Fnatic perdre même déjà une map, il y aura peut-être une map serrée, cash, ça sera probablement serré, mais je les vois pas se faire surprendre au point de la perdre, en fait. Euh, bah, je... Avec perso, la justement, de Denis, je, suis, euh, je suis un grand fan du style de jeu américain, euh, ça c'est clair, net, que j'adore vraiment ce style de jeu, et euh, je trouve que par rapport justement au style de jeu des Fnatic, c'est euh, entre guillemets un contre justement à euh, ce style de jeu euh, des Fnatic où est-ce qu'ils euh, voilà, aiment bien quand même aller, euh, aller chercher les pics euh, assez fast, aller, euh, aller tout de suite chercher l'entry kill. Donc euh, du coup c'est pour ça, je pense pour moi le style de jeu américain colle bien pour venir contrer euh, justement ce style de jeu, euh, aller euh, très, très agressif, aller chercher les open kills ultra rapidement. Et euh, du coup, bah voilà, après être obligé soit de, de gaspiller entre guillemets du stuff, parce que forcément, quand tu, tu vas à un endroit euh, avec ta flash et euh, qu'il n'y a personne, bah du coup, ta flash aura été gaspillée. Mais euh, c'est pour ça, personnellement, je pense clairement que les Liquid peuvent remporter ce, cette première map. Alors, euh, derrière, 
je, je tiens à signaler que Cash est une map forte des deux équipes. Hein. Euh, Fnatic qui a 63 victoires pour 30 défaites et Liquid qui en a 40 pour 17 défaites. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont à peu près 50, euh, 56% de, de victoires sur les maps chacun. C'est pas dégueu en soi, c'est une... La moyenne, ils sont. Euh, c'est une map forte des deux équipes. Maintenant, euh, je, enfin, pour moi, avec l'addition de, de, de. Enfin, enlever Pronax, qui était. Même si c'était un, un cerveau et ils en avaient besoin, les Fnatic, euh, t'enlèves Pronax, tu rajoutes Denis. Même avec des strats simples. Que, que, parce que, ils, ils ont plus un jeu aussi compliqué. Que, comme il l'avait avec Pronax puisque Pronax c'était le cerveau de l'équipe mais ils ont plus un jeu assez aussi, euh, aussi compliqué avec autant de rotation autant de prise de BP en deux temps euh, genre en, en vrai ils ont juste 5 joueurs qui sont capables de fraguer comme des monstres et Flusha derrière qui dit bon on va en B on exécute tel smoke euh, tel timing tel ci tel ça et genre je pense que ça justement du côté Fnatic ça les rend encore plus fort Puisque même si Pronax était quand même le cerveau derrière cette équipe des Fnatic, euh, il était un peu à la ramasse euh, du côté des frags quoi. J ai, j ai bah après tu Pronax, regardes sur euh, euh... beaucoup de sur beaucoup d'équipes justement le, le leader in game il, il était assez souvent à la ramasse. Par exemple on pense à Existence qui euh, même quand il était chez Very Games et alors que bah, les joueurs de CSS euh, savent très bien que les VI Games, voilà, quand euh, ils étaient sur, euh, sur CSS, c'était entre autres l'équipe à battre, parce que simplement ils remportaient toutes les, euh, toutes les grosses compétitions. Et on avait Existence, enfin, souvent qui était à la ramasse. Et euh, on a beaucoup, beaucoup de leader in game justement qui, euh, qui a du mal comme ça. Donc c'est pour ça, clairement, chez Fnatic, ça, ça m'étonnait pas, euh, Pronax, euh, et qui avait un peu de mal, euh, un peu de mal niveau kill. Ouais mais bon, euh, prends, euh, je sais pas, Happy par exemple. <rire> pas souvent vu à la ramasse sur les frags Happy. Hein. En même temps, après, après Happy c'est vrai qu'il s'amuse quand même beaucoup avec ses mates. Euh, c'est euh, ce que j'allais dire après. Euh, il bon. bait beaucoup, hein, il sert beaucoup de ses mates pour aller chercher des kills Happy. Mais, euh, mais derrière genre... Euh... Et quand même, il a quand même un skill de monstre Happy et je pense que justement on sert de, du fait d'être euh, <rire> euh, leader in game comme une excuse pour, euh, pour dire oui c'est bon on a, on a la ramasse sur les frags mais c'est parce qu'on est leader in game. Il n'y a pas d'excuse pour être à la ramasse sur les frags à ce niveau. Enfin genre euh, prend, prend existence comme tu disais. Euh, existence, il y a autant des fois il est à la ramasse, autant des fois il est en premier. En fait, il est juste pas constant du tout. Alors que Pronax, il était constamment avant dernier ou dernier dans le scoreboard. Genre c'est, je sais pas, c'est, c'est, c'est tout un débat après. Mais genre, je pense que Fnatic avec l'addition de de Denis, c'est vraiment, euh... enfin, ils ont vraiment quelque chose à faire en fait. Parce que, parce que justement, ils ont un monstre. Enfin, Denis, c est, c est, c est, il, est, il est impressionnant. Hein. Bah après, après je, de me, je des... me dis, est-ce que voilà, ça va pas faire comme chez, euh, comme chez euh, Titan, avec euh, Scream, justement, qui, euh, qui, voilà, qui était ultra attendu dans cette équipe. Tout le monde, clairement, tout le monde disait, voilà, ils, ils vont avoir une énorme équipe. Ça va être, ça va être vraiment des, des monstres. Et euh, bah... Ouais certes il fait, il fait son taf, il fait ce qu'on attendait de lui, mais sauf que bah derrière c'est. Voilà, il n'y a pas forcément cette corrélation dans, dans l'équipe qui fait que voilà, c'est une équipe qui roule partout quoi. Et euh, est-ce que bah, justement côté Fnatic ça, ça aurait pas un peu de mal euh, à ce niveau là aussi euh, Parce que hier voilà on a vu qu'ils qu ont eu un peu de mal quand même les, les Fnatic à conclure, à conclure leur match. Donc c'est pour ça, clairement, clairement moi, euh, j'aurais, euh, je mettrais pas les Fnatic gagnants sur ce BO3. Tu mettrais pas les Fnatic gagnants là-bas Ah non, c'est, je sais que je vais me faire taper dessus par la communauté, mais euh, clairement, voilà, le, je trouve que le style de jeu, euh, comme je l'ai dit, le style de jeu des, des Liquid est un style de jeu vraiment, euh, vraiment bien particulier pour eux. 
enfin vraiment particulier justement qui peut euh, contrer euh, plus facilement je trouve plus facilement le style de jeu des Fnatic par rapport au style de jeu européen donc c'est c'est pour ça surtout on va être sur Cache et Mirage on, pour les deux premières maps après ça part sur la troisième map là ouais je mettrai pas les liquides gagnants si ouais, ça part sur des deux euh, je mettrai pas les liquides gagnants D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, c'est un avis intéressant. Moi, je me mets un gagnant de zéro. Alors que, du coup, je peux constater dans le chat qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Il y a une. Il y a. Attends, c'est. Je sais pas, j'ai pas vu qui c'est qui a dit. Euh, Elish qui a dit que la copine à Nitro, c'était sa cousine. Donc, du coup, que c'était des consanguins. Et, et que, genre, euh... enfin, ils sont en train de se troller dans le chat depuis tout à l'heure. Genre pour ceux qui arrivent à, à comprendre, enfin à lire les, les phrases en anglais, genre c'est magnifique. Depuis tout à l'heure, c'est 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 de toute beauté. C'est de beauté. C'est toute beauté, mon petit monsieur. Mais du coup, euh, voilà, Fnatic champion du monde deux fois et Liquid, c'est qui euh... Alors oui, mais non, tu peux pas, euh, tu peux, ne, tu peux pas comparer. Euh... Je peux pas comparer par rapport à ça. Ouais, clairement, c'est pas... C'est pas le genre de... <rire> ouais, c'est peux... ouais. Non, tu peux pas. Tu peux pas dire... Euh... Tu peux tu peux pas dire genre... Euh... Ouais, ils ont gagné deux... Enfin, ils ont gagné deux majors, du coup... Euh... Bah, ils sont plus forts. Non, non, ça a rien à voir. Parce que déjà, c'était pas la même équipe. Au major, il y avait Pronax. Euh... Genre, je sais pas. C'est pas du tout pareil. Pas du ouais, tout Surtout, bah voilà, la scène ENA commence, euh, commence vraiment à arriver sur, euh, sur l'Europe. C'est euh, On avait très peu euh, de majors justement avec euh, les, la scène ENA. Donc euh, là, on commence enfin à les avoir euh, avec anci anciennement les Kate Stars euh, qui s'étaient pointés euh, pour la première fois euh, à Katowice. Mais euh, derrière, enfin voilà, il y avait quasiment que eux. Donc euh, après, maintenant, on commence à avoir voilà les CLG euh, qui, euh, qui déboulent. Euh, la team à chaque major depuis euh, depuis un an à peu près. Hein, les, ouais, les... voilà, c'est euh, pour ça. C'est là clairement les euh, les euh, comment expliquer les, euh, les Américains commencent vraiment à arriver sur euh, sur la scène européenne non, après, et scène euh, internationale. Euh, à, après. Euh, à, à... A l'époque de Katowice, justement, le premier Major qu'il y avait eu... Euh, premier Major... Les, les premiers stickers, pardon. Euh, genre, le, le délire là-dedans, c'est que il y avait deux équipes américaines, si je dis pas de bêtises. Il y avait Complexity et I Buy Power. Sachant que, pour moi, I Buy Power, donc il y a eu un scandale, on va pas revenir dessus. Il y avait Kate Star aussi. Kate Star qui était... Euh, non, pas à Katowice au, au, à, en 2015, euh... je te parle. Ah oui, pardon. Parce que les bons pas, enfin, on prend l'évolution depuis euh, depuis qu'il y a les stickers. Parce que parce que voilà, moi je trouve ça cool. Euh, C'est une bonne manière de supporter les structures. Du coup, il y avait qui avec des complexity, I buy power, et en fait, après le fait, le, le après qu'I buy power soit fait ban, euh, ils ont pris un ban de durée indéterminée. Et malheureusement, je pense que ça affecte la scène nord-américaine de trop puisque les joueurs d'I by Power étaient clairement les bah les à l'époque les seuls joueurs de la scène nord-américaine qui étaient capables de rivaliser avec les Européens genre euh, l'équipe euh, avec Swag dedans et tout genre c'était des monstres c'était absolument des monstres ils étaient ils étaient fous et, et, et aujourd'hui genre la scène nord-américaine c'est le c'est le bordel complet puisqu'en fait il n'y a, a pas une super team en France on a une super team c'est un peu envious sachant que je, voilà il y, y aurait quand même au moins un changement à faire chez envious pour que ce soit vraiment une super team mais en, en Amérique du Nord en fait il n'y a pas de super team il y a genre plusieurs équipes qui sont pas dégueu mais qui sont pas qui sont pas super bonnes non plus et et voilà en fait c'est ça que je trouve dommage sur la scène nord-américaine c'est qu'en Suède t'es une un, à peu près une super team c'est les Fnatic même si genre euh, ils doivent enfin, il y a une, faire un NIP aussi <rire> oh, NIP font plus rien euh, faut arrêter avec les NIP même s'ils ont des joueurs de grand talent je pense qu'ils ont plus envie de jouer en fait c'est euh... pas forcément qu'ils ont plus envie de jouer là pour le moment c'est surtout pense... là il y a eu les différents styles de jeu 
qui sont euh, qui ont vraiment évolué et ils sont ils sont un peu en retard au niveau de l'évolution je pense c'est euh, ouais, ils, ils sont en retard encore, de... ils ça sont fait un an qu'ils sont en retard presque hein. <rire> ils sont pas encore adaptés au, euh, justement à tous ces styles de jeu ils ont pas encore réfléchi à eux comment euh, comment justement améliorer leur style de jeu par rapport à ça donc euh, c'est aussi ça et puis après faut, faut dire ce qui est les, les NIP ça fait énormément longtemps qu'ils sont là ils sont depuis 1.6 quoi donc c'est c'est aussi, voilà, on va dire, un peu une structure qui commence à s'essouffler, je pense. Euh... Pff, genre... C est, c est, moi, pour moi, NIP, ils font plus rien ensemble, ils vont speed à la fin de l'année. Zgares, euh, coach chez Cloud9, euh, leader in game derrière les joueurs, et Get Right chez Cloud9. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis, je suis sûr que ça va arriver. Bon, bref. Euh, tu vois, y a, dans chaque île, quasiment, il y a des super teams. Et... Et genre... Aux états unis en fait, moi, ce qui me dépite un petit peu, c'est qu'il y a plein de bons joueurs, mais il n'y a aucune euh, Ils sont il y a aucune côtés, en fait. super team, en fait, c'est ça. Genre, chez... Enfin, chez droite à gauche, il y a, a Shroud, il y a uh, Skadoodle, euh, qui sont des joueurs exceptionnels. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Shroud, il a une connaissance du jeu, genre, dans, dans tous les aspects du jeu, que ce soit au niveau des armes, au niveau du stuff, au niveau des timings. Skadoodle, avec son AWAP, c'est un monstre. Derrière, en Amérique du Nord, il y a qui d'autre Un des meilleurs leaders in-game qui est pour moi jamais existé en Amérique du Nord, c'est Sean Zgares. Qui, a un... qui, qui est, qui est, qui est... d'après les interviews que j'ai vu de lui, enfin euh, tous les trucs sur lesquels j'ai pu m'informer, qui est vraiment un des meilleurs leaders in-game sur la scène nord-américaine. Donc en fait, Cloud9, c'est l'équipe qui a rassemblé le, 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 le plus de, de ses talents euh, nord-américains. Et je pense que la top team américaine qui... La, la meilleure équipe américaine, genre euh, en fait il pourrait y en avoir deux, il y en aurait une où il y aurait Twag, Azikel, les deux anciens e Power, Shans Gares, Trood et Skadoodle, ça fait 5. Et la deuxième je mettrais Nothing, euh, Ico, euh, sachant que les deux s'entendent très bien donc ça arrivera pour, pour, probablement jamais. Euh, Nitro puisque c'est un des meilleurs entries de de la scène nord-américaine euh, Freakazoid parce que pour moi il mérite largement plus de reconnaissance que ce qu'on lui donne actuellement et le dernier je sais pas trop je, il faudrait trouver un genre un leader in-game mais je sais pas trop qui mettre peut-être Kusta ou je sais pas mais genre euh, voilà il n'y a, a pas en fait de top team américaine ils sont vraiment split de tous les côtés et c'est ça qui leur fait défaut à ces américains en fait c'est dans chaque pays ils arrivent à créer des top teams enfin une top team euh, avec les meilleurs joueurs et aux états unis ils n'arrivent pas à faire ça c'est pour ça qu'ils rivalisent pas avec les européens alors je vais euh, juste réagir par rapport à ce que Axor disait euh, euh, par rapport à justement euh, comme quoi euh, c'est faut, euh, faut pas oublier que les, euh, les NIP on trotte c'est euh... C'est une structure, c'est limite une famille quoi, euh, là-bas. C'est euh, t'as par exemple Patton qui est euh, leur, euh, le coach des NIP, qui est, on va dire, euh, là depuis quasiment les débuts de NIP. Et euh, c'est quand tu vois que justement euh, ils sont là depuis les débuts, pareil pour le, le manager, pareil pour euh, justement le président de la structure, c'est clairement. Ils sont, euh, ils sont en train de s'essouffler. C'est euh, juste par rapport à ça que je disais. Alors que les Fnatic, chez eux, le truc, c'est qu'ils ont tout un tas de choses qui, euh, qui tournent. C'est, enfin, leur staff tourne énormément chez euh, Fnatic. Donc forcément, les motivations ne sont plus les mêmes et euh, la motivation n'est plus la même non plus. T'as euh, moins de motivation quand ça fait euh, X années que euh, ça tourne. Ou est-ce que as, tu lances plusieurs équipes euh, sur différents jeux et qu'il y en a certaines qui se vautrent, mais lamentablement, la motivation, tu, tu la perds au fur et à mesure. Même si tu essayes de, euh, voilà, de te persuader que c'est pas grave, tu la perds au bout d'un moment. C'est surtout par rapport à ça que je disais, et pas par rapport, euh, par rapport aux joueurs. Les joueurs euh, Get Right et compagnie, c'est clair et net qu'ils vont, euh, qu vont continuer euh, à jouer euh, à, à un top niveau. D'accord, ils, ils vont continuer à jouer à un top niveau, mais pour l'instant ils sont mauvais. On peut, on peut le dire, vous pouvez l'avouer, c'est bon. Ils sont plus... Ils... Même si... Allez. C'est pas ils sont mauvais, c'est ils, ils sont, ils euh, sont plus en niveau en dessous, pour le moment, un style de jeu en dessous euh, 
ils ont plus envie de jouer, différentes équipes. C'est, ça fait un an qui, enfin, même pas, ça va faire quoi, un an et demi, deux ans, qui jouent tous ensemble. Il y a Yuki qui a tourné entre deux. Il y a eu Fifth Laren qui s'est barré. Il y a Mike Lele qui est arrivé. L'équipe tournait très bien puisque Mike Lele avait un style de jeu quasiment parfait pour la NIP à la WAP. Euh, un jeu agressif, passif, il jouait correctement avec son AWAP. Après, il y a Alu qui est rentré chez la NIP. Et à partir de ce moment-là, le seul tournoi qu'ils ont gagné cette année, c'est les Asus euh, Nordiques, je sais plus quoi. Euh... L'équipe, elle, est... elle est mauvaise. Genre, euh... Les joueurs sont, sont bons, mais l'équipe en elle-même, elle est mauvaise. Les... les NIP, ça fait combien de temps qu'ils sont stomp à chaque fois qu'ils vont en event bah, sort, sort de sur jamais. les frag, frag bite master 16-9 contre Fnatic, 16-12 contre Fnatic, en non, mais 16 ça veut... contre SK, oui, 16-2 mais... contre SK, après contre NBS, ça... ouais, mais pendant ça les veut rien de 2015, 16-8, 16-3 contre titre. Enfin voilà, c'est. Je suis désolé, ils sont pas non plus à la ramasse tant que ça. Alors que, on ah, va pour moi, du pour coup, moi, tout de suite partir dans le cut round de ce BO3 qui oppose les Fnatic au Team Liquid. Et euh, du coup là le, euh, le Catrun qui est déjà en train de partir à l'avantage des, euh, des Team Liquid Les, euh, les Fnatic s'en retrouvant en 1v4 Et euh, la, Crims. la Crims qui va devoir courir clairement Ouais mais regarde hein, il a les, tous les joueurs qui ont déjà pris un coup de cut Ah oui ouais c'est euh, là pour le coup faisable, hein. il va vraiment devoir courir ouais. Courir un peu pour sa vie et puis euh, essayer un peu de brain mais euh, là il va aller se coincer dans ce squeaky euh, clairement il, euh, il y a Adren qui est en train d'arriver et hop c'est parti Les euh, Team Liquid qui remportent du coup ce 4 round Ils vont pouvoir euh, stay d'accord ils vont décider de commencer en terreau Sacré père, sacré père de balls côté Liquid Sachant qu'avec un contrôle du mid comme on dit à chaque fois cash c'est largement faisable Pour les terreaux Ouais, sur cash, on va dire que l'important c'est quasiment de prendre le mid. Sur euh, les trois quarts des maps, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est cette importance là. Parce que ça va vous permettre vraiment de, de vous choisir soit le BPA, soit le BPV. Et euh, surtout sur cash, le bon côté, c'est qu'on a beaucoup de redirections à faire, beaucoup de redirections possibles. Donc c'est. C'est pour ça, honnêtement, qu'ils partent en. Enfin, qu'ils stay en stéro, en terro, euh, ça ne m'étonne pas du tout. Alors que du côté Fnatic, on va jouer la reprise A, puisqu'on décide de s'avancer en B, avec déjà 3 kills qui sont pris par All of Dennis et Crims. Alors, les, euh, les liquides qui sont avancés un peu en mode YOLO, on avait des flashs, on n'a pas ah décidé ouais, à les lancer. Ils rien fait, et flush A à travers la smoke, qui fait tomber Hydran, et reste que Ico en V5. Et il faut qu'il plante la bombe, il faut qu'il assure moins le plan de bombe, dommage, DW qui va manquer sa H, Ico pour le clutch. Et non, Ico qui tombera sous les balles de... GW et du et euh... Ouais c'était ce que je disais justement les Fnatic ce style de jeu ultra agressif à venir pick Là ils sont venus à 3 justement euh, à les pick euh, ce n'importe quoi Et enfin ça a fait chacun une tête Bon allez hop, ça. rentre à la maison les gars C'est... Je pense, pense qu'il voulait fake le bomb site B euh, Fake une agression bomb site B Ah oui clairement là Pour directement les partir à... en A mais... Partir à 3 comme ça sur le BPB et puis on laissait 2 avec la bombe euh, sur le BPA c'était clairement l'intention justement de faire bouger cette, euh, cette défense CT vers le BPB Mais euh... Ça a pas marché <rire> Ouais voilà, là peut-être faire un petit wait, attendre tranquillement les pics, ça aurait été et intelligent Et là ça aurait très bien marché parce qu'on avait justement Olof, Denis et Krims qui avaient push mais comme des bourrins sur euh, le Sunshine Ouais Bah bon du coup, les Fnatic qui mettent un gagnant très propre avec, euh, avec justement cette agression au niveau du bomb site B et les Fnatic là qui vont jouer une défense un petit peu plus euh, classique puisqu'ils vont jouer à deux au niveau du mid crime euh, GW au niveau de du transfert flush au niveau du Z un joueur en B qui s'avance pour prendre l'info c'est Olof alors que l'agression est lancée du côté liquide liquid pardon en A et il y a déjà un frag qui est pris par un nitro GW qui est sur la hauteur, GW qui fait le frag sur Ico à travers la smoke dans le squeaky Et normalement les liquids qui devraient pouvoir reculer au niveau du main, on a toujours un joueur sur ouais, le surtout, DP Surtout que la bombe en plus elle est plantée au niveau de ce main, ouais, on a le joué. joueur avec Parfait, la M4 bon, qui reste sur le BP 
Et euh, là en plus on a justement Elidge qui vient prendre un bon kill sur Flusha et euh, Nitro qui vient finir un peu euh, GW qui était le HP. Il ne restera plus que Olaf et Crims avec Olaf ses 10 petits HP qui est déjà parti justement au niveau de ce main mid pour aller save. Là le, justement cette CPL là qui a été très bien gérée de la part des Team Liquid. Ah magnifique euh, contre Echo de la part des Liquid. Puisque euh, ils vont réussir à mettre un round de contre Echo en perdant un seul joueur en plantant la bombe. C'est parfaitement bien joué, ils vont encore brûler les... deux armes. Ouais, 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 trois même. Non, deux, ah oui. Deux. Non, deux. Fugli, euh, la Fugli, la la non, la pas les CT. <rire> non, mais j'ai... Autant pour moi. Du coup, euh, pardon. Les Fnatic qui vont partir sur un round de force, by C'est Fnatic... Euh... Ouais, tout à fait normal. Attention au round de force, by des Fnatic. Ça a tendance à mal se passer pour les terreaux en général. Les rounds de force, by des Fnatic. Et là, euh, voilà, tu vois, Fugly qui l'a joué bien, il ne va pas du tout aller s'avancer justement dans cette sunshine. Il va attendre un peu le... le... Et pareil pour Ico au niveau justement de ce spawn terreau, c'est simplement... Il attend, voilà, que le mec squeaky vienne push. Malheureusement, la Crims ne viendra pas push euh, au niveau de ce squeaky. Et là, on... On est en train de se diriger tranquillement dans ce middle côté euh, Team Liquid. On a Fugly toujours au niveau de ce Toxic qui vient un peu chercher des noises euh, sur ce BPB pour essayer de prendre un entry kill et puis euh, pouvoir open et déclencher euh, sur le B. Mais euh, là, clairement, voilà, les Team Liquid, ils font très bien de poser leur jeu. Ça, ça sert à rien là sur une, euh, un force buy des, des Fnatic d'aller euh, justement courir dans le tas avec euh, des PM. C'est Comme tu l'as dit, souvent ça se passe très très mal. Ouah, wow, et Denis qui va casquer Adren au niveau du transfert, il va même le faire tomber, Flusha qui paye pour GW, GW qui prend un kill, il ne prendra pas de Olaf juste derrière sur Elige, il va prendre le joueur qui voulait sortir sur le bon site B, Nitro qui arrive à faire tomber Flusha, et attention Nitro qui se fait tag à 58, B, Denis qui n'arrivera pas à faire tomber le joueur, Rico qui fait le double kill ça les scrims sont en V2 et c'est largement faisable pour Crims, il a un ouais, la la casque, il a deux joueurs l'OHP en face. Vu les HP là, c'est euh, ça va être tendu pour les joueurs euh, liquides. Mais euh, côté euh, côté Crims, on n'a pas vraiment d'infos euh, sur euh, le placement oh des là joueurs. Là et là voilà, c'est Nitro qui va lui arracher la bouche dans la rivière. Du coup, bah, ce force bike qui ne passera pas pour les Fnatic et on part sur une écho euh, du côté de, de nos joueurs Fnatic. Ouais, ils sont obligés d'écho. On va même pas avoir d'upgrade pistol. On joue à l'USP. Ils vont jouer à l'USP. Et euh, si on a quand même deux P250 qui ont été sortis, je pense qu'on a aucune intention d'aller chercher une AWAP au troisième round. Oh, quatrième round plutôt. Euh... Cinquième round, pardon. Puisqu'on est déjà au quatrième. Et du coup, c'est Nitro qui va aller chercher le premier frag. Fugly juste derrière qui va vraiment chercher un deuxième. Le bon site B, pour l'instant, qui est euh, la meilleure option des Fnatic puisqu'il n'y a qu'un seul joueur dessus. Ouais et puis en plus on a Denis là qui est au niveau de ce car donc il va prendre un peu plus de ah, temps Regarde Olof, euh... regarde Olof qui a avancé Olof Et Olof qui arrivera pas à faire son kit sur Fugly Les liquides qui rentrent sur le bon site B Ouais mais euh, tu vois on est pas, euh... on est pas très serein niveau euh, liquide On pense justement qu'il y en a encore un sur euh, ce BP ah, y a On avait un peu de mal à avancer Bon on arrivera quand même à faire tomber Denis justement Et il ne restera plus que Crims en 1v4 1v5 pardon J'avais pas vu justement que Ico était encore en vie avec ses 12 petits HP On a Fugly toujours aussi avec 14 HP Mais euh, côté, euh, côté Team Liquid Le round est assuré Ouais Avec Elise justement qui fera son kill sur Crims 3-1 pour ces américains On va pouvoir acheter du côté suédois Comme je disais on n'a pas, pas eu de déco pour, euh, pour sortir une AWAP et du coup <rire> et du coup c'est un buy full rifle Alors, on a un peu de stuff du côté Fnatic le plus important c'est les smokes et les, les flashs pour pouvoir bah, justement contre flash et là on va déjà utiliser 3 de ces smokes pour smoke le mid on, on a 5 smokes des 6 oh là là. smokes déjà claqués là sur, euh, sur ce middle plus une dans le main, du coup on a déjà 7 smokes qui sont partis et euh, énormément de smokes qui ont été envoyés et il n'en restera plus qu'une côté euh, Liquid et là pour justement faire cette TPA là ça va être très dur mais par contre on vient depuis ce oh là venir prendre ce BPA mais par contre c'est Olof et Denis qui font le ménage justement dans cette short Ah mais attention hein, ils sont toujours face à Ico Ils sont toujours face à Ico qui a le potentiel hein, de 
d'aller chercher ouais, mais regarde Olof. Olof justement Olof qui arrive très bien par ce main qui, euh, qui va pouvoir justement prendre en tenaille euh, ce dernier joueur qui, il n'a pas du tout l'info de où est justement euh, Olof Meister du coup il va devoir prendre très face ce kill sur Flusha Attention parce que Olof qui va avoir le timing et non ça sera Flusha qui va quand même réussir à prendre ce bon kill Du coup 2 à 3 en faveur des, euh, des joueurs euh, toujours liquid mais on vient justement s'assurer quand même le cinquième round côté euh, Fnatic Ouais Bon ils perdent quand même, euh, ils perdent quand même 3 rifles donc ça c'est compliqué puisqu'ils ont absolument pas d'argent alors que du côté du Queen hein, ils sont à quoi 8k Ouais ils sont tranquilles hein, côté des Queen. Ils sont tranquilles là avec les, les 3 runes qu'ils ont marqué d'affilée Ils ont fait un petit placement aux îles Canaries, ils ont dit bon allez les gars ça. Euh, dans ouais, la ça va se passer <rire> Mais euh, bon attention hein, parce que bah là du coup avec le rune d'achat qui viennent de, de faire les liquids ils ont plus vraiment de d'argent en fait Tout simplement avec juste Nitro qui a 5k qu'à 3k ça les poussera sur un force buy si euh, s'ils si perdent ce round donc là c'est un round contre euh, non ce sera le round d'après euh, contre double pour les Fnatic s'ils le mettent et du coup c'est Elish qui va chercher le premier frag sur Crims Crims qui a joué imprudemment sur ce coup là c'est Nitro Nitro qui vient chercher son double kill sur GW et Tennis le boom site A qui est complètement ouvert la défense Fnatic en A qui est euh qui a du mal, hein. clairement, c'est euh, justement ces sorties de main avec euh, des bonnes smokes, justement, les trois quarts du temps, on arrive à smoke ce yellow, après on vient flash BP, et du coup, bah, on se retrouve très vite dans la mélasse, en plus, c'est euh, GW qui était au niveau de cette short, qui est, euh, qui est remonté, et euh, malheureusement, bah, voilà, côté liquid, on n'est pas, euh, pas naïf, on on s'avance pas trop au niveau du, de la short, donc euh, on, on a pu le prendre, euh, ce joueur euh, finalement. Ouais c'est dommage hein, euh, du côté Fnatic, la défense en A qui est absolument pas solide et bah voilà du coup enfin ils se retrouvent dans des mauvaises situations comme celle-ci avec justement la bombe qui est plantée et 5 euh, joueurs en vie je leur permet pas d'aller chercher une reprise de VP du coup Elie et Ico qui vont réussir à chercher les deux derniers kills manquants pour faire tomber tous les joueurs ah, suédois Alors absolument pas qu'ils save ces, euh, ouais, ces armes là euh... parce que ça aurait pu faire très mal sur le prochain round euh, côté Liquid Ça aurait, pu, ça aurait pu faire enfin, les, les Fnatic qui auraient pu conserver ses rifles et malheureusement non, on est parti à la chasse du côté Liquid et ça c'est très mauvais pour les Fnatic parce euh, bah, ils ont pas d'argent, pas assez d'argent pour sortir une AWAP, ils pourraient grandement les aider dans leur défense et, euh, et voilà ils ont, même pas, ils ont même pas de quoi faire ce round, ils jouent P2 et à l'USP. Enfin, euh, les, les Fnatic sont en très mauvaise position là sur ce, sur ce début de map Comme tu peux le voir avec normalement 5 rounds assurés déjà par les Liquid sur leur side des rounds Des rounds assez convaincants ouais, d'ailleurs Après en plus les, les Fnatic là pour le moment ils arrivent vraiment pas euh, à s'installer sur un cycle monnaie Donc euh, on peut pas vraiment se permettre de sortir de la WAP là pour le moment Ça fait, euh, on est déjà sur le 7ème round et on n'a pas vu une seule AWAP côté Fnatic et même côté euh, Liquid Parce que euh, les Liquid Justement c'est ça qui est assez drôle sur, euh, sur euh, Cash C'est ils attendent vraiment d'avoir suffisamment d'argent Pour pouvoir sortir un, un AWAP de round d'affilée même si on la perd Donc c'est pas plus mal pour eux là Parce que ça leur réussit très bien justement Ça les force à faire des agressions Et euh, côté Fnatic bah, on a du mal à gérer justement ces agressions Voilà c'est mauvais pour les Fnatic avec Nitro et Adrian Qui vont chercher les deux entrées Nécessaire sur le bon site A, ah, le joueur voiture qui tombe, même pas, non non c'est même pas le joueur, ah bah si voiture, joueur voiture qui tombe, Fugly et Nitro qui assurent pour l'instant euh, l'ouverture de qui joue à cache cache là au niveau de cette white box. <rire> oh là 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 là, ils ont assuré les 4 kills absolument parfaits avec les timings absolument parfaits les joueurs de chez Liquid. Surtout les deux entrées là qui ont été faites par Aydren et par Elige, euh, par Nitro et par, euh... et par euh, Aydren pardon. Nitro qui est, euh, bah, comme je disais, un des... enfin pour moi, euh, je le considère comme un des meilleurs entrées qu'il y a en... sur la scène nord-américaine. Après c'est mon avis personnel. Et regarde, Olaf, Olaf, qui, est... Olaf qui a essayé de faire un move, euh, d'aller chercher justement les joueurs pendant qu'ils se repliaient pour ne pas péter avec la bombe. Dommage, c'est pas passé, il aurait peut-être pu gratter un, un petit kill, mais malheureusement c'est pas passé. Et euh, bah, du coup, en parlant de ce même Nitro, il est quand même déjà à 13 frags sur le début de map. 
Ouais, Nitro qui arrive vraiment à... Justement, trois quarts du temps, il a... quand il rentre sur ce BP, il arrive à prendre un kill, voire deux. Donc du coup, bah, y a, y a aucun ça revenge, frit totalement le BP, quoi. C'est ça. S'il n'y a aucun revenge du côté CT, c'est pas du tout profitable. Et du coup, euh... du coup bah, les Fnatic qui se font renverser sur le home site A, comme, comme tu dis. Mais en même temps, là, du coup, ils ont décidé de changer de setup un petit peu. Hein. Si on regarde la map, euh, ils vont jouer à deux simid avec un joueur qui va jouer le transfert. Un joueur qui va jouer euh, sur le sur le toit euh, du vent un peu plus rapproché euh, dans contre, ce mid. Par contre regarde euh, côté Fnatic là on a fait le choix justement de délaisser ce BPA, on a juste Krim ouais, qui est tranquillement au niveau de cette carte. Parce que justement on a, on a peur de, de ces entry kills, de cette sortie ultra agressive du, des joueurs Liquid qui, euh, qui nous montre vraiment un style de jeu totalement différent comparé à d'habitude et ça, et ça leur va très bien. Surtout en plus là on a Elidge au niveau de ce boost qui euh, va pouvoir venir chercher certainement euh, un, des un des deux joueurs Fnatic dans le mid, on a euh, Denis et euh, Krim, euh, GW pardon, par contre là c'est les joueurs Fnatic qui arrivent à parfait. choper le 2 bon kill, il n'y a que Krim par contre sur ce BPA qui va réussir quand même à prendre le bon kill sur Adren dans ce main, du coup la bombe qui est au sol, on va être à la retake, en plus c'est Krim qui vient signer son double kill, on, on a l'info justement sur le dernier joueur euh, Tero. On a info sur le dernier joueur Tero, il va se faire H... Molo je sais pas, et non Ico qui fait un premier kill sur Olof mais il se fera calmer par Flusha directement derrière, on va pouvoir récupérer 3 AK <rire> du côté Fnatic, on est habillé par les terreaux Et du coup euh, bah les Fnatic qui remontent à 5-3, mais encore une fois les Liquid qui ont qui ont assez d'argent Ils récupèrent leur fond euh, dans les îles Canaries <rire> Ah ouais, ils viennent de récupérer leur investissement aux Canaries là, et ils arrivent à acheter 5 rifles full stuff on a, on, a, on, a, on a de la flash, on a de la H, on a des mollos, on a de quoi faire une prise de BP euh, parfaite avec le stuff. Et regarde, on a le boost en B qui arrive là du côté Fnatic. Le boost qu'on voit de moins en moins souvent sur cache, euh, qui était à une époque, il était fait très très souvent. Et voilà, flash A, ce qui va lui permettre de prendre un kill. Il va reculer directement derrière. Ce boost qui est... Euh, qui, qui... Mais... C'est euh, en Europe justement on le fait énormément, on le faisait énormément justement et donc et euh, euh, ouais, au bout d'un moment forcément ouais, tu checkais quand t'arrivais à ce endroit là au niveau du toxique. C'est vrai que les états unis justement on le fait quasiment jamais. <rire> donc c'est pour ça qu'on a Fugly qui a déboulé un peu en mode salut je fais que passer et euh, qui s'est fait arracher la tête justement par euh, Flusha. Ouais, Flusha qui gratte un kill mais le revenge qui est fait par Nitro sur Danis dans ce middle. Le revenge non, là, qui est fait... On a réussi à prendre possession justement de ce middle et par contre regarde le placement d'Olof justement complètement dans le bac de ces joueurs Tero. Ouais, S'ils décident est... de faire une redirection B ça risque d'être très dur pour eux en plus c'est GW qui tombe dans ce middle donc on va pouvoir partir sur ce BPA parce qu'on a Crims qui est déjà en train de faire la rotation au niveau du connector. Il va se mettre en point de pivot mais euh, là j'ai l'impression que c'est en train de se diriger vers regarde ce BPA, côté Regarde Olof, regarde Olof qui est magnifiquement bien placé et Olof qui va tomber sous les balles de Nitro. Olof qu'est-ce que tu fais <rire> et Nitro qui est encore Nitro. en train de faire le ménage sur ce BPB qui prend son quadra kill et ça sera Crims qui va enfin le faire tomber. Du coup Crims 1v3. Arrêtez, arrêtez-le, arrêtez-le, il fait du 17-5 Nitro. Mais arrêtez-le, putain ça en plus le pire de. <rire> le pire là-dedans c'est que c'est un fake en B, il arrive à prendre quoi 2 deux, deux kills sur le. Sur le bon site B non, mais ouais, euh, euh, il a pris euh, justement un kill dans ce middle, il vient chercher deux kills sur ce BPB tranquillement, enfin il n'y a pas de souci les gars, on fait que passer. Et euh, surtout bah, en plus, c'est il a servi totalement justement de, de flanking, il a servi totalement pour euh, forcer ses joueurs à aller sur ce BPB, sauf que ils étaient déjà là, mais lui ça l'a pas empêché de prendre deux kills. Et c'est euh, là côté, euh, côté liquide, c'est euh, la super bonne OP parce qu'on en voit. En force by certainement les Fnatic pour euh, poursuivre cette M4. Ils ont l'habitude, enfin ils ont pour habitude de faire ça, de suivre un peu cette M4 euh, quand on arrive à la save. Et ils vont me faire mentir. Merci les gars. <rire> pour une fois, euh, pour une fois ils ne vont pas force by. On part sur, euh, sur une petite écho côté euh, côté Fnatic. Ouais, tu vas voir que dans pas longtemps ils vont partir sur un petit euh, tactical timeout aussi à mon avis les Fnatic. Puisque là, euh, bah très clairement, c'est pas euh, le jeu auquel les Fnatic nous ont habitués. C'est un, un peu bizarre, on a vu aucune AWAP. Surtout une AWAP, enfin en CT encore, qui est pas d'AWAP du côté Terro, bon je peux comprendre. Ouais. Ouais mais aussi justement côté Fnatic, bah là on a mis que 3 rounds. 
Et on n'a jamais réussi à justement s'installer un cycle, un cycle monnaie pour garder, enfin pour pouvoir choper cette AWAP. Du coup, bah voilà, en plus on a Olaf qui n'arrivera pas à prendre un kill, il va tomber instantanément, en plus Nitro qui enchaîne son double kill justement sur euh, ce BPA. Et euh, le BPA, on a des deals toujours avec les MKT4 qui va réussir à prendre un très bon double kill, mais on a Ico lui pendant ce temps-là qui prend le kill sur GW. 3v1, pardon, parce qu'on a Adren qui va faire tomber Denis et qui va signer son double kill sur Flusha au niveau de car. Et euh, ce BPA, même s'il y avait 4 joueurs Fnatic, bah ça lui on arrive à le prendre quoi. Ah, les, les Fnatic qui sont absolument roulés dessus là pour l'instant Avec un Nitro qui est beaucoup trop chaud Que ce soit dans les rounds de déco ou les rounds d'achat euh, Pour lui ça ne fait aucune différence Il est vraiment très très chaud ce soir Nitro euh, J'en parlais tout à l'heure en, en disant que c'était un des meilleurs entries Qui existait sur la scène nord-américaine Et du coup voilà TW qui va enfin sortir son AWAP Et il va, il va prendre le premier kill Tani juste derrière Qui va signer un double kill On a Deny c'est liquid à la sortie du mid ça c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ouais mais le problème c'est que justement le faire en 11 e round bah... Ouais, on a déjà les pots cassés quoi. Il y a les liquides qui sont déjà à 7 rounds ouais. euh, remportés. Alors que les Faut fanatiques à 8. vont certainement euh, partir sur le 4 e round remporté pour eux. Bah voilà les... Les fanatiques qui, vont... qui risquent d'avoir un peu de mal après sur ce site terreau. Ouais bah après... Comme je disais hein... Il y a une contrepartie au fait qu'ils ont enlevé Pronax et qu'ils ont plus de cerveau. Enfin, et je dis pas qu'ils sont complètement no brain, hein, mais ils ont plus de cerveau dans cette équipe. Et c'est vrai que les redirections euh, en terreau, elles étaient ultra complexes chez les Fnatic. Et elles le sont moins maintenant, puisque il bah, n'y a plus Pronax. Donc euh, effectivement, ça peut leur porter préjudice, oui, sur le side terreau. Et du coup, c'est GW qui va devoir assurer un kill. Il va pas réussir, Rico qui vient chercher son double kill. GW qui revenge depuis cette white box. Nico qui a 6 HP mais qui arrive déjà à prendre un double kill. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Nico qui a quand même réussi à faire un double kill. Il n'a pas le droit de prendre ce double kill. Il va se faire, euh... Il va se faire prendre par Olof juste derrière. Ok, ma phrase était un peu mal tournée, c'est pas grave. Ouais, c'est. Euh... Je t'ai laissé là, je me suis dit, bon, vas-y, euh, on, on va dire ouais, merci, ouais, pour moi. <rire> merci, <rire> c'est fait <rire> prendre que... par Olof, merci Jackie et Michel. D'accord, ok, c'est bien le stream français. Mais euh, ouais, après, là, les, euh, les liquides qui décident encore une fois de ne pas sortir d'un et de partir sur un full rifle. Et là, justement, peut-être se décider à partir encore une fois sur ce BPA, parce que regarde, on a juste GW qui est en train de regarder ce boost au niveau de la white box. Le mid qui est pris à 4 joueurs, ça y est, on a GW qui va venir chercher ce squeaky. Mais malheureusement, il va se faire totalement deny avec cette smoke. Et justement, bah voilà, on va prendre ce BPA côté euh, Team Liquid. On va prendre ce BPA côté Liquid, oui, euh, une précision, hein, le tournoi est quand même à Los Angeles, les gars. Euh, après, euh, après voilà, c'est ça qu'il y a des décalages horaires. Hein. Mais bon, c'est pas grave. T'en veux pas, c'est pour ça qu'il y a des matchs à hein, 5h du matin. Et regarde, du coup, les liquides qui prennent leur dos à deux avec Fugly et Edren, je crois. Ouais, en plus, la bombe elle est totalement plantée pour le. Pour le... Non, je. Oh euh, J'ai louché. La bombe n'est pas plantée pour le main, mais par contre, c'est Denis qui vient chercher un double kill. Et là, par contre, il va falloir réussir à faire tomber justement ce joueur. Mais regarde, du coup, la bombe elle a un premier kill. Ah Ico qui fait un double kill avant qui va pouvoir être diffusé par Flush au dernier moment Ico qui fait son triple kill Ça ne suffira pas pour empêcher Flush de diffuse la bombe pardon Les Fnatic qui remontent à 7-5 mais dans la douleur la plus extrême Puisqu'ils ont perdu 5 rifles, une, euh, 4 rifles et une AWAP Du coup on va devoir jouer full rifle sur ce round avec que très peu de stuff On a même un Famas qui a été sorti Et on a sorti non. quand même un AWAP Ouais mais il n'a pas de Kevlar Voilà ce que j'ai dit on a sorti un AWAP mais à poil <rire> Donc ça risque d'être assez dur pour euh, les joueurs euh, Fnatic à ce niveau là Et en plus on a repéré ce joueur en train de push le mid Du côté de... Euh, je crois que c'est Adren Que je dise pas de bêtises euh... Normal oui, c'était Adren C'était euh, Adren ouais Mais oui 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 euh... bah, Après c'est pas qu'ils s'en foutent des viewers français C'est que euh, bah, les, les finales étaient censées se passer à Los Angeles Donc elles se passent à Los Angeles C'est pas... Euh, ils s'en foutent des viewers français C'est... Euh, ça se passe là-bas on pense et tout et, et, et un décalage que... horaire c'est naturel hein, c'est faut... faut vous dire quand même que c'est comme quand, euh, par exemple sur euh, League of Legends, oh, bah, euh, forcément il y a des mecs, qui des équipes techniques qui bossent là-bas, donc forcément ils... ils bossent à leurs horaires normaux quoi. Bah, mais c'est n'importe quoi, les liquides qui sont en train de faire du ah, sale. 
Et ils ont un double les BP, mais c'est sûr, là, 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 là. C'est, ils ont même pas besoin d'ouvrir, d'un ouvre-boîte pour les, ouvrir le BP, quoi. Ils arrivent, hop, des capsules. Ça y est, c'est passé, on arrive sur le BP. Avec, ouais, mais Nitro, regarde, il fait du 23-8, il est, il est juste, et puis on a Nitro lourd. On a Ico aussi qui est, qui est vraiment assez chaud, il est à 12-5 et le premier des Fnatic est à 12-11, le deuxième il est à 6-9. Enfin, faut pas. Enfin, c'est. Pardon, c'est euh, GW qui est à 7-10. Enfin, voilà, c'est tendu quand même là de se retrouver à ce niveau-là côté Fnatic. Mais euh, voilà, c'est pour ça. Après, Après rien n'a encore joué, joué pour les. Pas du tout les enterrer les parce qu'ils jouent contre les Fnatic. Oh ouais, mais attention, hein, euh, vous excitez pas trop vite non plus, c'est pas encore terminé. C'est que. Regardez Lich. Regardez Lich, par contre, euh, GW qui est venu sur ce boost, il risque d'être accueilli justement par ce joueur liquide. Ah, et Lich qui, est, qui, est, qui joue très très bien son coup là, mais GW qui a pas l'air d'avoir envie de décale. Et Lich, et Lich qui se doute peut-être qu'il y a un joueur, et Lich qui va descendre. Elish qui a d'ailleurs été nommé euh, élève de l'année dans son dans son bahut et, et GW, GW qui descend, qui fait le frag sur Edrain, qui récupère une AWAP Est-ce qu'il se doute qu'il y a encore un joueur dans le main euh, GW Non pas du tout, le joueur n'était pas dans le main Mais il était regarde par contre aussi okay. GW qui a Redirection permis de donner B. cette info comme quoi il y avait personne en ouais. Du coup tout de suite on envoie les 5 joueurs Fnatic sur ce BPB Ouais ça va être dangereux là, là. là. Là par contre voilà ce que j'allais dire, Flocha qui va venir, Push qui va venir tenter l'agression, oh, qui nitro. va tomber sur les de Nitro, Nitro qui enchaîne, double kill sur Krim, du coup ce, BP, euh, ce BPB qui est complètement open, par contre on a Olof qui fait tomber, Elite, Fugly, qui arrive Avenger instantanément et Denis, lui qui arrive à prendre le bon kill sur Nitro, du coup ce BPB qui n'est pas totalement pris, on n'arrivera pas à faire tomber justement cette AWAP au niveau de oh la la Oh là 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 Putain Putain, ils sont en train de se prendre des Fnatic Ah oh, c'est dur Ah oh, c'est dur Ah oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur Un peu comme... euh, Du coup bah on met en force buy totalement dégueulasse côté Fnatic pour le dernier round. Ah ouais de fou Ah ouais de fou Genre ils sont en train de se prendre un truc les Fnatic là Dingue Dingue, 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 le Et vague par contre, Nitro qui va vie. justement attendre l'agression de Flusha. Oh justement, il va réussir à le faire tomber. Par contre, attention, on a toujours GW dans euh, ce main mid. Est-ce que Nitro va s'en douter Justement, il va devoir rechecker à nouveau. Et par contre, c'est euh, GW qui aura le bon timing, qui arrivera à faire tomber Nitro. Mais par contre, il va rester à 3 petits HP. Ça, ça risque d'être tendu pour justement ce, ce joueur Fnatic. Ouais, mais bon, là, les Fnatic sont littéralement en train de se faire euh, rouler dessus, si je peux me permettre. En plus c'est Fugly qui voilà oh encore là une là fois là les là joueurs là. liquides qui attendent tr et très intelligemment ils attendent l'agression des joueurs ils arrivent à prendre des bons kills c'est Elite qui a fait tomber Denis encore une fois et par contre c'est Crims lui qui a push au niveau de ce squeaky qui a réussi à prendre un très bon kill et euh, il va réussir à faire tomber Elite justement depuis ce squeaky par contre il ne restera plus que GW sur ce BPB mais avec ses trois petits HP il peut faire mal s'il arrive à prendre dans le bac les euh, deux joueurs liquides Ah ça peut être dangereux hein, mais ça m'étonnerait fortement que, que Adrian puisse mettre ce round puisque il y a une grande chance qu'il se fasse courir dessus par les deux joueurs en même temps et non les Fnatic qui vont laisser la bombe être plantée ça c'était une très très mauvaise idée GW qui est en train de s'avancer en sneak GW déjà infiltré sur ce BP Crims qui va probablement bait pour lui GW qui a 3 HP qui joue avec la smoke Adrian qui s'en doute et Adrian qui fera tomber GW les Fnatic qui ont très très mal joué leur 1v2, là ils auraient dû le rusher pendant qu'ils plantaient la bombe. Euh... Je sais pas, je pense que... Je pense que... Les Fnatic ont aucune cohésion dans... Enfin, ils ont eu aucune cohésion sur leur société là. Soit ouais, ça, soit les Liquid, ils étaient pas... Enfin ouais, bon après Nitro, il fait quand même du 26-10. Après tu... Enfin, clairement les... Cette prise... A chaque fois de BPA qui a fait ultra mal, c'est quasiment 5 rounds déjà qu'ils qu avaient fait cette prise BPA. Et après, bah derrière les 5 autres rounds, bah, on arrivait tranquillement, on faisait du wait and pick. Et euh, alors que justement les Fnatic, ils se faisaient souvent avoir comme ça, c'était euh, au niveau de ce middle, ils, ils allaient, ils pushaient. Mais sauf que le problème, bah, ils étaient attendus par les joueurs euh, Liquid. Ouais. Moi je sais pas, hein. c'est ça me fait mal un peu euh, pour, pour les Fnatic, même si je les aime pas, de se faire euh, bah, pour l'instant un petit peu torcher.
par, euh, par ces liquides. Très clairement, euh, je ne sais pas si c'est les Fnatic qui ont eu du mal, ou si c'est les liquides qui avaient une très très bonne cohésion. Il semblait que ce soit un peu des deux. Hein. Selon mon avis, on n'a pas les pauvres des TeamSpeak, mais bon, au jeu, euh, au jeu qui est produit, ça se voit un petit peu. Euh, les liquides ont eu vraiment une très très bonne cohésion d'équipe, avec Nitro qui allait à chaque round chercher un ou deux kills en entrée, avec aucun event de la part des Fnatic derrière, c'est forcément le round qui part pour les liquides. C'est obligatoire. De, de, fin, genre, euh... Le seul round qui a été joli de la part des Fnatic là, sur le premier side, c'était le GR. Ouais, clairement. C'était euh... le GR, et puis après aussi, sinon, la, la reprise euh, du BP, où est-ce qu'on a réussi à diffuser la bombe C'était le dernier round remporté par les, les Fnatic. Il était, on va dire, il a été très bien exécuté côté euh, Fnatic. Mais euh, malheureusement, bah, les, euh, les joueurs euh, Liquid qui, eux, ont été très solides tout le long, du, euh, tout le long de ce side terreau. Alors que euh, là, côté, euh, côté Fnatic, on décide de partir Cramé directement sur ce PPA. Et par contre, voilà, côté, euh, côté Liquid, on va juste tenter la retake. On a un diffuse kit, on va tenter cette retake justement sur ce BPA. Ouais mais ils se sont fait mollo avec un timing parfait dans le transfert Du coup ils sont un peu bloqués dans ce transfert Et il y a Edish qui arrive Edish tu auras pas de timing sur ses adversaires Avec les Fnatic ils vont décider de rusher à voiture en off et Crims Qui vont prendre le double kill Ico et Edish qui arrive juste derrière Pour le revenge Flusha qui fait le frag sur Edish Flusha Très très bien joué de sa part 3v2 là pour les Fnatic Call of Meister qui récupère le timing sur Ico Ico qui tombe sous les balles du même, de ce même Love Meister, pardon. 6 à 10 pour les Fnatic qui mettent le GR. On va partir sur un round de force by du côté liquide. Normalement, est-ce qu'ils vont me faire mentir Alors, Ils pour répondre à la question, parce que depuis tout à l'heure je la vois et c'est en train de se flame dans Donc, le chat de ça. Pour répondre à la question de quand est-ce que les bots 16 Golange vont revenir, c'est simple. Il y a le, une mise à jour par rapport au euh, Steam Guard. Quand vous activez Steam Guard sur un nouveau PC, il vous faut 7 jours avant de pouvoir faire les échanges. Donc là, vous attendez à peu près une semaine et ça sera remis. Comme ça, au moins, vous êtes au courant et on... ça va arrêter les flames dans le chat parce que ça commence à être assez rigolo. Oh, il faut... Voilà, il faut confirmer sur le téléphone, il faut avoir Steam Guard activé sur le téléphone et bla 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 bla. Euh, une mise à jour des bots. Maintenant, quand vous échangez un item et que vous pouvez pas confirmer depuis votre, euh, votre téléphone, il y a... 3 jours d'attente pour l'item. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une baïonnette à 350 euros, je la reçois que euh, à 0h49. Alors que je l'ai euh, échangé il y a 3 jours. Voilà. Donc euh, tout le monde est pénalis pénalisé. Laissez les bots update tranquillement. Arrêtez de poser cette question dans le chat, s'il vous plaît, maintenant qu'on y a répondu. Maintenant que Pioui y a répondu, pardon. Et, euh, et voilà, comme ça, on va pouvoir tous apprécier ce match. D'ailleurs euh, justement là en parlant de ce match On a regarde la team liquid qui est euh, en train de se faire prendre dans le bac Justement ah pour ouais. euh, ce BPB Et par contre attention on a euh, quand même les joueurs Fnatic qui ont fait qui ont déroulé la avec tranquillement euh, Très très bien joué là Par contre justement là ce, euh, cette petite prise de BPB là par le connector euh, A été assez sympa euh, côté Fnatic C'était vraiment pas mal, euh, pas mal fait et en plus ça a permis justement, parce que les joueurs liquid étaient stack à 4 justement sur ce BPB, ça a permis justement bah, voilà, de les prendre en étau et de, de les défoncer clairement. Ouais ils se sont fait exploser là les liquid sur ce round. Ils vont repartir sur une écho, je pense qu'on a l'intention de sortir une AWAP directement du côté du côté liquid. Ouais, non quoique, quoi que, ils ont pas cherché de kill. Ouais ils pourront peut-être sortir une AWAP mais il n'y aura, aura pas de kill là. Euh, mais c'est dommage, c'est dommage les liquid qui sont fait... Euh, Ouais, carrément renversé là sur son site B. Ils avaient un stack à 4 joueurs en plus et euh, ils ont rien réussi à faire. Dommage hein. Alors que du côté des Fnatic, c'est bon, on prend déjà 3 kills, on plante la bombe. 4, 5 kills. Olaf qui, qui signe un triple kill avec son Mac 10, il va pouvoir prendre une AWAP si il le désire. Et ah, Olaf même qui va aussi, sortir il une va AWAP. La sortir. Olaf qui sort une AWAP. Ils sont vraiment euh, full money côté, euh, côté euh, Fnatic. Là, on renverse la situation. Et euh, par contre c'est Adren qui, euh, qui va sortir la WAP euh, pour la Team Liquid avec euh, justement juste une flash et une smoke, pas de Kevlar casque, une Kevlar. Donc côté, euh, côté Liquid, on va tenter justement un peu euh, cette... de garder ce middle, là on est à 3 dans ce middle, on a juste laissé Ico tranquillement sur ce BPB. En fait ça signe pas vraiment le... le, le, le... 
la mort décide de, de bête euh, puisqu'ils vont forcément trouver un système pour, euh, pour accepter les confirmations en temps réel je pense enfin, je veux dire les mecs qui codent et tous les, les sites de, de Paris ils vont, vont trouver une solution après euh, après voilà ça va prendre probablement un petit peu de temps donc euh, voilà calmez vous ça va revenir Maintenant, revenons-en au match avec Olof qui va faire un frag à la HE sur Aydron. Aydron qui n'avait pas de Kevlar. Il explique le fait qu'il se soit pris une, une, une HE. Il lui a mis quasiment moins 100 dans les pieds. Hein. Enfin, dans la tête plutôt. Expression, tout ça. Et du coup, euh, je sais pas si tu remarques justement ce changement chez Fnatic. C'est plutôt Olof qui pique la WAP dernièrement. Et ouais, c'est euh, on en parlait GW, avec GW, Doi Doka, ouais. euh, c'est GW en ce moment avec la WAP, il est pas trop chaud. Et euh, par contre, Love qui euh, arrive souvent à faire des open kills, par contre, au niveau de ce BPB, ça s'est échangé quand même euh, au niveau des kills. On a Iko euh, qui a réussi à faire euh, tomber justement Flusha, et par contre, c'est le Fugly et Nitro, qui vient justement faire un ménage euh, tranquillement sur ce BPA, en venant de prendre tous deux un kill. Du coup on se retrouve en situation de 3v2 euh, pardon mais par contre on a justement Nitro qui est très low HP qui était très mal positionné pour oh, par Ico. contre c'est Crypt qui va tomber sur les balles d'Ico On sait où est ce dernier joueur euh, euh, Fnatic Du coup on va venir le prendre en étau Et par contre c'est Denis qui met un énorme one ball sur justement Ico Oh Denis qui gagnera pas le duel face à Fugly, dommage, hein, il avait très très bien commencé en prenant ce kit sur Ico, mais ça passera pas sur Fugly. Fugly qui remportera son duel, qui emmènera son équipe au 11 e round. Ça faisait, euh, ça faisait 6 rounds qu'ils avaient rien mis les... Euh, pff, 6 rounds. Oh là là, ça faisait 3 rounds. Je me, me demande pas de faire des calculs mentaux ce soir parce que vu le rhume carabiné que je me prends, je le fais 3 rounds que les Fnatic, euh, bah les Fnatic ont mis les 3 rounds précédents. Et du coup, euh, les Liquid qui repartent sur le bon pied, on n'a pas d'AWAP du côté Fnatic, ce sera du full rifle. On a quand même pas mal de stuff, on garde un petit peu d'argent pour le round d'après. C'est bien joué là de la part des Fnatic, il y a une bonne gestion du cycle éco sauf sur Olof hein, puisqu'il avait acheté la WAP, il a pas réussi à la rentabiliser. Ouais, Olof qui avait pris 0 kill justement avec son AWAP. C'est dommage pour lui, par contre là, côté, euh, côté Liquid, on vient euh, très gentiment deny le middle. Par contre, c'est Flusha qui va réussir à venir prendre le kill au niveau de ce BPB, mais encore une fois, on vient revenge côté euh, Liquid. Ce BPB qui est clairement euh, côté Liquid, bah voilà, depuis tout à l'heure, ça fait que, du, euh, que de revenge là, depuis euh, le round d'armée. On arrive, on n'arrive pas vraiment à, à prendre plus de kills sur, euh, sur ce BPB côté euh, Fnatic. Ouais, c'est la, la défense Liquid qui est pas mauvaise, hein. ils ont des bons backups. Ils ont surtout, euh, ils ont surtout Nitro et Ico qui sont juste... Par contre, regarde GW, GW, GW qui va avoir le timing sur un oh, magnifique Le timing de GW absolument coup, parfait. Ouais, allez, save, hein, côté Liquid. Bah ouais, enfin, quoi que... Ils... Ouais, non, même pas, ils ont un joueur low HP. Ouais, ils vont, ouais. ils vont save, clairement, ça sert à rien pour eux là d'aller courir sur euh, sans palais justement sur ces AWAP et, euh, et compagnie. Du coup, on va tranquillement les save et euh... après, là, côté, euh... côté Team Liquid, on va pas pouvoir drop. Donc du coup, on va galérer quand même pour venir conclure cette map. Ouais, les Fnatic qui se, qui se tiennent derrière cette, cette équipe américaine qui s'est pas battre pour l'instant. Et euh, voilà, un, un... une équipe Fnatic qui a quand même du mal une mauvaise après, coordination on semble là. après c'est une équipe d'expérience donc du coup ils ont euh, ils arrivent tout de même voilà à garder la tête hors de l'eau à, à ne pas s'enfoncer dans le cycle de loser quoi on, à se dire ouais oh, les mecs euh, on n'arrive pas euh, on n'arrive pas à remonter euh, on fait de la merde c'est justement au contraire ça, ça va les motiver quand ils font ça du coup c'est euh, c'est l'un des bons côtés euh, de leur euh, de leur expérience euh, après les Fnatic euh, effectivement leur expérience leur apporte beaucoup là sur ce genre de match et euh, du coup à la grosse agression <rire> Par contre, <Fugli> <rire> oh là là <rire> là 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 là
Du coup, on est en, en infériorité numérique côté, euh, côté Fnatic. Par contre, on a, euh, on a Edge euh, à 35 PV. Ça, ça peut être un joueur qui tombe euh, plus facilement, mais là, côté, euh, côté Liquid, on, on se booste intelligemment au niveau de, ce, euh, au niveau de cette Starline euh, sur le BPA. Et euh, par contre, là, voilà, on ne trouve pas trop la solution côté, euh, côté Fnatic. Il reste quand même beaucoup de smoke et euh, de flash. Donc, on va pouvoir potentiellement déclenché sur euh, ce BPA. Ça va pouvoir se faire, mais attention Là, les liquides, les liquides, oh, là, Nitro, encore une fois, sur Olof Elige sur Denis, les, les Fnatic n'ont rien pu faire sur ce round-là, les liquides qui sont... Ah, Elige, là, qui vient de mes deux joueurs Fnatic, là, avec, euh, avec son pistolet. c'est... Euh, ça, fait, ça fait mal de se faire calmer comme ça, sur un round, bah, de force bike, clairement, parce qu'on avait Elige avec un peu de 150, euh, Fugli et Adren avec euh, du 5-7, on était sur un force bike, clairement, et euh, là, côté Fnatic, on va décider aussi de, de force bike, on a, euh, on a assez pour drop, donc non, ce sera un, un full rifle. Mais euh, ça risque d'être dur quand même pour euh, ces joueurs Fnatic. Douze à neuf, hein. rien n'est encore joué sur cette map. Mais ça semble très bien parti pour les Liquid Killer. En confiance dans ce match, avec voilà des pics agressifs qui sont faits par les CT, alors que ça devrait être l'inverse, il n'y a aucun trade qui est fait par les terreaux. Euh... Voilà, voilà. Que là, les terreaux ils arrivent à mettre l'OHP ou mid HP ces euh, joueurs CT. Mais ouais, comme tu as dit, il y a zéro revenge derrière. C'est, enfin, clairement, là c'est la grosse erreur côté euh, Fnatic. C'est on n'arrive pas du tout à venir revenge. C'est euh, ouais, il y, y a aucun revenge qui est fait. Du coup, t'as impact, euh, ça impact sur le jeu terreau qu'il n'y a aucun revenge qui soit pris. Et du coup, il se retrouve un peu dans le mal, tout simplement. Les molos qui partent, les molos quadra, Denis qui fait tomber Nitro au niveau du NPK, Fuggy qui prend un revenge en centre, Molof et Crime juste derrière, qui veut chercher les double kills nécessaires pour ouvrir ce bon site A complètement. Ouais, ce BPA qui va, qui va être clear côté, euh, côté Fnatic, on va réussir à, justement à, à finir ce boost tranquillement au niveau de cette quad pour... Euh... Pour venir justement essayer de choper un kill sur cette short et euh, ça sera hyper euh, Elite pardon qui aura été repéré justement au niveau de cette short qui arrivera quand même à faire tomber Flusha par contre attention on a toujours Olof présent dans ce main et Crims même si Crims a 27 petites HP il va réussir à faire tomber Elite certainement il arrivera même à faire tomber Ico c'est oh, Olof qui va faire joué. tomber Elite très très bien joué très très bien joué de la part des Fnatic là hein. bon jeu d'équipe le c'est pas le nom là que, que je cherche c'est pas Crossfire c'est ah putain, je sais plus, c'est un, euh, un nom particulier, le fait de... le Bah voilà, il a bait en fait. <rire> je, je sais voilà, voilà. pas pourquoi il cherchait en fait, c'est Olof qui a bait, enfin un Crims qui a bait pour Olof en fait, tout simplement. Et euh, ils ont ramassé un kit chacun, très très bien joué là, de la part des Fnatic. Du côté des Liquid, on a encore voulu aller chercher une agression dans Smith, mais c'est Crims qui sera... Tu ouais, le va... timing sur Aidren. On va agresser euh, ce squeaky ouais. par contre, regarde, on ouais, est à regarde, on a deux deux avec euh, Nitro et Ico. Et euh, ça sera Nitro qui aura repéré euh, justement Crims au niveau euh, de ce euh, de ce squeaky pardon. Nitro hey, qui va réussir à faire tomber Crims justement. Crims qui fait courir dessus. Et on arrive <rire> à se sauver. Oh là là. N'importe quoi, Crims qui a vu un joueur et d'un coup il y en a deux autres qui sont sortis pour le faire tomber. Pauvre Crims. Du coup Ico qui a 21 HP, on a, on a, on a deux Kevlar du côté Liquid. On pourrait tenter peut-être euh, d'aller chercher... Encore quelques frags et Lige qui va exaucer ma parole puisqu'il va aller chercher le frag sur Olof dans le Sunshine, enfin dans le U plutôt, le I, le, le head c'est de l'autre côté, pardon, excusez-moi. <rire> non mais j'ai un peu du mal là, c'est pas grave. Non Elige... mais je te dis, aujourd'hui, j'essaye même pas d'avoir de l'aide de ma part. Regarde, 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 il est qui arrive à mettre le rune. Mais, mais what ils the... étaient oh, en écho oh, et ils te font un retake à 4v4 avec du pistol. Enfin... Là, clairement, les, les Fnatic qui, sont, qui ont clairement choc là sur, euh, sur ce round-là, je pense que là, pour les, pour les Fnatic, la map est clairement perdue. Ils viennent de choc. À partir de ce round-là, on, on vient de choc. Et c'est euh, justement la pause qui est colle euh, du côté des Fnatic. Ah, voilà. Voilà, les Fnatic collent une pause qui va encore durer 10 minutes. Posez vos questions dans le chat si vous en avez. Hein, pas de soucis. Puisque...
Donc encore... <rire> c'est une vraie pause fnatique, ça a duré quelques temps. Du coup, ce soir, euh, pour ceux qui... Qui, euh, qui regardent un petit peu le MMA, je crois que c'est ce soir où c'est... C'est dans pas longtemps, là, il y a le combat entre euh, McGregor et... Ah, comment... Et Aldo. Non, l'UFC 194, je crois. Allez regarder si vous avez l'occasion, ça va être un beau... Euh... Un bon, euh, un bon petit combat. Je crois que le dernier en date, c'était au Lyon contre, euh, contre Ronda Roussey. Où Ronda s'est fait défoncer. Alors qu'elle était très prétentieuse. Elle s'est fait un gros kick dans la mâchoire. Elle est tombée. KO. Voilà, Alors, donc monsieur euh, Bibi Gigi. Oui, c'est euh, bien euh, la première la map. Première map. Ouais. <rire> Alors, euh, Tirzi, je te, je te... Oui, un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Ça me fait penser à Elite J. Ah ouais. Ah ouais, t'es parti loin à Harry Place quand même. Hein. Mais moi, ça me fait penser à Ali J, justement. Ah, le, le film avec le Renoir, là Non, justement, pas, euh, avec le, le blond, justement, qui se fait passer pour un gangsta. Enfin, je sais pas si... Euh... Euh, merde, je sais plus c'est qui euh, l'acteur. Attends, je vais t'envoyer la, la photo. Mais je sur, sais, euh... mais c'est un moment où il a genre, euh, genre il fait une blague avec son, genre son, son sa dub qui tombe à sa cheville, il la fait remonter, il dit excusez-moi, elle dépassait ou un truc comme ça, non C'est ce film ou pas C'est ouais, sur la fait, chaîne. Ça fait un moment que je l'ai que je l'ai vu, donc je sors. Mais oui, mais oui, 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 oui. Et les unpause qui sont cool, du coup. On va pouvoir repartir dans, euh, dans cette première map de ce BO3. Les, euh, les Fnatic qui décident quand même de force buy, on sort de Zaka et euh, du Tech 9. Donc c'est... Euh, Terre, PC, clairement, il ça va être pété dur. un peu. Mon <rire> PC, il a pété un watt. Il a fermé tous les programmes d'un coup. Et euh, okay. du coup là on va se décider à partir sur ce PPP côté, côté Fnatic et ça va être la bonne OP parce que Denis qui va prendre un très bon double kill Du coup attention par contre on a Denis qui est 38 petit HP On sait que les CT arrivent à faire des bonnes retakes Donc il va falloir faire ultra attention pour euh, les joueurs Fnatic Attendez le temps que je me reconnecte sur la TV du coup <rire> Et euh, par contre ça sera Nitro qui aura réussi à prendre un exit kill Et ça sera Dren à son tour du coup la retake qui va pouvoir être encore totalement possible parce qu'on a toujours Denis avec ses 38 petits HP. On a Adren présent dans, les... dans cet event qui va pouvoir venir mollo ce BP. Il y a Crims qui va devoir sortir et ça sera Denis qui va réussir à faire tomber euh, Nitro. Hein. Crims qui, tombe, qui fait tomber Adren. Et par contre, c'est Denis qui va conclure ce round en prenant le bon kill sur Fugly. Round remporté difficilement côté Fnatic. Alors, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais du coup, oui, on parlait bien du même Alidji. Hein. Euh, oui. Donc ça va alors. Non, ce, ce film euh, est complètement mythique. Genre, mais pourquoi pourquoi mon ordinateur m'en veut ce soir Je comprends pas. Il y a tout qui crache. Alors que euh, côté Liquid, euh, on a juste Adren qui a sorti un 5-7 et euh, le reste est parti sur de la M4A4 et de la M4AS pour euh, Eligi. Donc euh, là, côté, euh, côté Liquid, clairement, si, euh, si on ne remporte pas ce round, on part sur une double écho. Donc ça risque d'être très tendu pour ces joueurs euh, les Liquid. Et en plus là les, les joueurs Fnatic qui euh, veulent se diriger tranquillement vers ce BPA. On arrive, on sort complètement nature du côté des, euh, des Fnatic. On a, euh, on a euh, Denis pardon qui s'est retrouvé et qui s'est fait euh, ce de ce yellow. Ça sera Flush et Crims qui vont réussir à open ce BPA avec le TW Crims qui enchaîne sur Elite G. Du coup, il ne restera plus que Ico. Ico qui tombe sur Flusha au niveau de ce connecteur. Oh là 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 Il faut taper le Steam Guard à chaque fois que tu joues. Trop de mesures de sécurité, tu l'as mesure de sécurité. Merci Valve. Et on a encore demandé une pause, là par contre c'est Liquid qui, euh, qui demande cette pause. Donc euh, côté Liquid par contre là on est, euh, comme je l'ai dit, on va partir certainement pour cette double écho. Parce qu'on a seulement 1900 dollars et donc ça risque d'être très dur pour eux.
que le jeu va bien démarrer peut-être Il va continuer à crash. Ouais, ça je suis d'accord avec Psychophat, Steam Guard euh, sur le téléphone, c'est euh, juste à cause des mecs euh, qui se faisaient euh, qui se faisaient cam euh, et pirater leur compte quoi. C'était euh, assez drôle ça. Personnellement, je l'ai mis, c'est euh, honnêtement, c'est surtout pour la réduction sur le marché. <rire> Donc euh, ne m'en voulez pas. Non mais moi je l'ai mis parce que de toute façon c'est obligatoire. Et, euh, et t'as. Enfin oui, il y avait la petite réduction sur le marché qui passe crème. C'est clair que quand ouais, on a vu ça, on l'a tous installé, les gars. Euh, on va il pas sort de, Il sort de te dire, bon, vas-y, ça fait moins mal parce que t'as moins 3%, c'est bon. <rire> non, mais c'est surtout que voilà, ça va être obligatoire à partir du 9 décembre, je crois. Et, euh, et voilà, là, tu prends 7 jours de trade ban si euh, tu n'as pas. Enfin, non, t'as 3 jours d'attente pour tes items. Euh, si tu confirmes pas par SimGuard sur ton téléphone. Enfin, euh, par l'application Steam sur ton téléphone, et si tu annules l'échange, tu as 7 jours de trade ban. Et si tu actives Steam Guard maintenant, tu as 7 jours de trade ban. Donc en fait, euh, fallait l'activer le plus tôt possible quand ils ont commencé à dire voilà, vous pouvez activer Steam Guard sur votre téléphone et blablabla. Bla, 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 bla. Fallait activer le plus tôt possible, c'est tout. Ah, moi j'ai juste vu moins 3% parce que tu as, t as <rire> moins 33. Fait, fait, oh, de okay. moins 5 à moins 33, mon gars. Pardon Pas mal. Moins 5 à moins 33%. Euh, J'avais pas vu le moins de 33, bon, après... Moins 5 à moins 33% sur le marché Steam. Ah oui, je... alors je dois le loucher, mais d'une violence. Et je te jure, c'était jusqu'à moins 33%, mais il y avait pas, be pas beaucoup de trucs à moins 33%. Ouais, ouais, j'imagine Pour que ça soit intéressant, il fallait monter un petit peu dans ouais. les prix, tu vois. Oh ouais, euh, oui, oui, Charlie, euh, ils ont... Non, moins 30, prévu, pardon, pas moins 33, c'était moins 30, de moins 5 à moins 30. Ouais, moins voilà, 30. justement, j'ai besoin d'aller checker. Ouais, Charlie, c'est vrai, ils ont prévenu vachement tôt. Clairement, euh, ça a été assez fast. Euh, là. Ils ont assez, euh, prévenu vachement tôt. Et côté euh, de notre PO3, bah, on est reparti. Du coup, le Unpause qui a été, euh, qui a été cool. cool. On va pouvoir être reparti. Là, côté, euh, côté Liquid, comme je l'ai dit, on va certainement partir sur une double écho. Bah, ce serait le mieux à faire, puisqu'il s'approche de la fin de la map. Il sert à rien de forcer... Euh... Forcé, Par contre, euh... regarde les deux équipes qui sont parties chacun à l'opposé de la map. Ah ouais, d'accord, ok. <rire> Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On a fait un full stack A côté euh, Team Liquid et côté euh, Fnatic, on a fait un full rush B. Donc, <rire> donc, voilà, voilà. C'est euh, ce qui risque, euh, c'est ce qui risque un peu de coûter cher au Liquid parce que Story Take avec euh, l'USP. Impossible. Je, clairement, je, là pour le coup, je pense que ça ne va pas passer, surtout en plus qu'on a Olof qui est en train d'arriver dans le flanc. Et euh, en plus, il a deux joueurs liquides qui sont passés par ce connector. Donc il va pouvoir certainement venir choper un kill. En plus, on a Fugly qui est euh, dans ses vents, qui a été repéré par justement euh, Olof. Et qui va tomber pendant que GW va faire tomber les deux joueurs CT au niveau de ce spawn CT, justement. Oh, Denis, c'est Crimson qui vient de chercher. Les deux qui manquent encore pour marquer ce round, de toute façon la bombe allait sauter. Ah les liquides qui se font monter à 13-13, la première map qui est assez serrée comme je disais. Que maintenant les Fnatic vont être capables de bah, du coup terminer cette map et la remporter. Bah par contre là c'est euh, le choix Quelle de est la question. Voilà, Olof a dû se dire ils vont certainement faire une double écho pour sortir de la WAP. Eh, euh, non, c'est bon, je pensais qu'il allait garder son PM et j'ai eu un peu peur. Mais euh, non, il a, il a drop son McTen. Donc ça va, il va pouvoir aussi sauver les meubles. Faudrait peut-être justement qu'il aille faire cette agression main, mais malheureusement, elle est très bien smoke de la part de Nitro. Nitro, justement, qui est, qui est venu dans, cette, dans ce main, venir mettre une petite smoke pour venir endiguer justement de ce genre d'agression. Ouais, du coup, euh, après... Euh... Alors, salut, euh, salut Motorhead, ça va bien et toi Et du coup, euh, ouais, comme tu le disais, là, euh, on a le duel d'Awap, et attends, euh, non, il n'y a même pas de duel d'Awap, pardon, je, je me suis complètement embr... euh, emmêlé les pinceaux. On a l'œuf qui sort une Awap, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir une Awap sur le site Terro Ah, sur Cache, en plus, il n'y a pas énormément de, de grandes lignes où tu peux aller chercher, à part le mid, le B, en A. Ouais, quand tu arrives sur... Euh... Et ouais mais, du main, ouais, euh... mais comme elle a été nerf avec les, les mouvements, genre maintenant c'est plus si simple d'aller chercher des entrées avec une AWAP. Ouais c'est clair mais enfin euh, perso, ouais 
Je trouve qu'au niveau du main, euh, ou même encore au niveau de ce Sunshine, c'est oh, assez bien. Et par contre, c'est Adren et Nitro qui viennent prendre tous deux un très bon kill. Du coup, il y reste encore une Nitro sur ce, BP, euh, sur ce BPA au niveau des Quad Fox qui va tomber sous les balles de Crims. Il ne restera plus que Ico et Liki. On va repérer Flusher. Ouais, c'est faisable, hein. C'est faisable, hein, pour ces deux joueurs qui ont, euh, qui ont déjà géré, justement, deux clutches très importants sur les runes qui étaient à mettre de la part de ces américains et voilà Elish qui va chercher un premier kill sur Denis ah, la... c'est dur là c'est dur pour les pour les Fnatic avec Elish qui fait tomber Flusha Crims en V2 face à Ico et Elish et Crims qui va tomber puisqu'un jour au-dessus de lui Elish qui fait le clutch et on n'arrivera pas à la diffuse justement ouais, voilà ce diffuse kit qui était vraiment très manquant Côté euh, Elix. Ouais, c'est dommage là, parce que le, le, le clutch justement en 3v2 est absolument magnifique de la part des Américains. Hein. Euh... Oula, Azox, très, très euh... bien, ouais. Azox qui demande quand est-ce qu'il a été nerf euh, la WAP. Mais il a la été nerf il y a 6 y a <rire> mois. 1, 4. Je sais pas, j'ai plus aucune notion du temps. Euh, J'allais dire, je saurais plus du tout dire la date. <rire> nerf à WAP, c'était il y a. Ah ouais, c'est c'était encore chez Titan. Il y a, je sais pas, 4, 4, 4 mois, euh, début septembre je crois, je sais Et pas, par contre ouais. c'est Olaf qui va réussir à venir prendre justement au niveau de ce Sunshine euh, le, euh, Il y a des Kalawab sur un Tout de suite du coup ce BPB qui... Euh, voilà on en voit tout de suite une rotation d'Aliji qui, euh, qui vient se mettre dans Sevens Qui va réussir à faire tomber euh, DW justement au niveau de ce main mid Et euh, là par contre cette, cette défense BPB qui, euh, qui se retrouve avec beaucoup de joueurs euh, Liquid Alors que sur le BPB oh, on a laissé euh, un petit Famas Olof qui vient calmer Elige, Elige qui a voulu euh, aller chercher justement la ligne depuis, euh, depuis le L. Dommage là pour Elige qui s'est un petit peu donné euh, la mise à jour ouais, de la WAP, c'était genre juillet ou genre en, en été. Enfin, ça, ça date d'il y a quelques mois déjà. Euh, ils ont nerf les, les mouvements de 30%, ça va 30% moins vite. Moins vite, oui c'est ça. C'était le 1er avril euh, 2015. Enfin, non, c'est... Ah oui Oui, 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 oui Et oui, et tout le monde pensait que c'était une... Si c'est celui-là, tout le monde pensait que c'était une blague sur HLTV. Je crois que t'as... Oui, je crois que t'as raison. Effectivement. Bref, voilà. Non, ça fait on, temps. on y reviendra plus tard pour le nerf de la WAP, ce qu'il faisait, parce que là, on a justement les niveaux oh, en train de très bien se défendre sur ce BPB. On a Olaf qui oh, Ico sur les balles Ico, Ico qui a vraiment oh, interdit ce BPB aux joueurs Fnatic. Oh. Et là justement les joueurs liquides qui sont en train de sortir la tête de l'eau Est-ce qu'on va partir sur un overtime ou bien est-ce qu'on va justement s'imposer du côté des joueurs liquides On a cette réponse dans deux petits rounds Du coup les joueurs liquides qui vont devoir tout donner sur ces deux derniers rounds ouais, Les joueurs liquides qui vont devoir tout donner mais euh... Là, là c'est égal des deux côtés, ils ont les mêmes stuff, ils ont des rifles, ils ont une AWAP C'est faisable pour les deux équipes, maintenant c'est à qui va chercher les entrées et regarde par contre Tico qui vient essayer justement de se euh, au niveau de ce sunshine. Il va mettre une petite grenade dans la poche de, de Flusha qui va le laisser à, 40, à 85 HP. Par contre c'est Flusha qui va mettre un énorme oh, traversement de Et là Explosé pour le coup, crâne. Et là pour le coup c'est la bonne OP parce que il n'y a ouais, pas mais regarde. de revenge côté liquid. Ouais, mais regarde Fugly, regarde Fugly où il est placé. Il est, il est une position parfaite Fugly. Puisque euh, on se rappelle tous de Shroud. Euh... <rire> à l'ESEA je sais plus combien contre High by Power qui avait fait un quadruple en triple kill euh, sur l'avant dernier round où il avait, il avait juste un CZ euh, Fugly qui est extrêmement ouais, bien placé il, 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 il va être checké instant, checker un stand Prolof maintenant les européens ouais, voilà, on, on check énormément justement ce genre de boost donc euh, c'est pour ça c'est pour ça clairement je suis pas, pas ultra fan de ce boost et euh, côté liquide, on va décider d'aller safe pour euh, ce dernier round. Crims qui s'amuse à faire du parcours. Pêche que. Ce genre ah, de dernier spot, je m'attendrai à voir quelqu'un. Et si ce poste, bah, j'ai déjà eu une fois sur Face It. Et honnêtement, ça m'a surpris. <rire> tu m'entends, tu pousser un cri. <rire> C'était assez drôle et par contre c'est Ico qui va faire tomber Adren, Adren qui avait réussi à leg shot euh, justement euh, Olaf Meister et euh, là, Oh là là le chat le double kill mais fuck What Là pour le coup ce TK Oh là là le double kill dans le I oh. fait énormément mal qui coûte la map au, au liquid 
Ouais, il a paniqué un petit peu. Ah, c'est pas un petit peu là pour le coup, il, il lui a arraché la bouche justement. Il a paniqué. Il a paniqué le pauvre. Mais attention, c'est pas encore terminé, on les a vus caler des rounds de, de force by. 15-14, est-ce que c'est le 16-14 à venir pour les Fnatic ah, Pas ça... de spoil dans le chat s'il vous plaît. Merci. Ah, ça... C'est tendu. Hein. Ça, ça troll dans le chat aussi quand même. Il l'a revendu pour se payer un McDo. Oh, c'est pas Il l'a revendu pour s'acheter son shit. Alors que côté, côté Fnatic, on décide d'aller avec Flush et Crims au niveau oh, de ce BPB. On arrive à prendre le bon kill de, tout de suite sur LG. Du coup, on est déjà en situation de 4v5 pour les joueurs Liquid. Ah, les joueurs Liquid qui sont en très mauvaise position avec un joueur qui a mis de life, c'est Ico en plus un, de, un des deux joueurs qui a fait la map. Enfin, sachant que pour moi, c'était Nitro qui est le MVP de la map là, très clairement. Euh, il, a, il a absolument tout géré. Maintenant, bah, il est trop là qui va avoir fort à faire parce que ça se dirige vers lui oh, justement sur ce bah, Le VAC, c'est le, le, le VAC, c'est Valve anti cheat c'est le, le système danti Par contre, de, ce qui Val. vient de mettre un énorme truc là sur Adren et c'est Ico qui va faire tomber Flusha ouais, et Olof qui va faire tomber Nitro et GW qui vient conclure justement cette première map 16 à 14 en faveur des Fnatic. Clairement. Je suis désolé, mais ça va être, ça va être mon côté fanboy qui va un peu parler. C'est clairement ce TK et Liquid qui, sur l'avant-dernier round qui leur euh, coûte le match. Clairement, là, oh, c'est sûr et certain que c'est ça Le TK de, de Ico. Ouais, non, mais c'est Parce qu'on aurait, euh, aurait pu save une AWAP, on aurait pu save une AK, et on aurait pu save aussi une M4A4, je crois. Donc là, enfin, se retrouver avec un scout... Et euh, du CZ, 5-7, enfin voilà, c'est comme dire, euh, je me retrouve avec ma bite et mon couteau quoi, donc, euh... donc du coup, euh, 16 à 14 pour la première map, on va marquer une petite pause de 5-10 minutes pour euh, justement partir sur la deuxième map qui est Mirage, du coup. Oui, map des Fnatic hein, pour ceux qui euh, <rire> ne savaient pas effectivement, euh, les liquides étaient très chauds, plus particulièrement Nitro, mais du coup on en reparlera dans... 5-10 petites minutes, on va faire ouais, une peu petite près. pause euh, le temps que tous les joueurs se reconnectent. Hein, ils, eux aussi vont faire une petite pause et du coup, on vous retrouve dans euh, 5 à 10 petites minutes pour la suite de ce match. À tout de suite.
Ouais bah, bien du coup, euh, re tout le monde, c'est toujours moi, Oli, et je suis toujours accompagné de Pewi pour cette deuxième partie euh, de ce PO3, la deuxième map qui est donc Mirage, la map des Fnatic pour ceux qui, euh, qui n'ont pas entendu le veto tout à l'heure. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, je suis toujours avec Pewi, je suppose que tu vas toujours bien Pewi. Bien, oui et non, comme <rire> avec le mec qui disait avec euh, cette rue carabinée, on va dire que j'ai le cerveau qui coule un peu de tous les côtés. Mais euh, <rire> le cerveau ouais, ça va... ouais, parce que honnêtement, j'ai un mal de crâne, mais pas possible, c'est c'est assez impressionnant. Mais euh... non, en tout cas, je suis ultra content justement de voir ce match là parce que c'est honnêtement les, les liquides. Enfin, voilà, je suis je suis assez fan de, de cette équipe, j'adore leur style de jeu, assez tempo, assez. Euh assez smart euh, comparé au jeu euh, au jeu européen où est-ce que bah, on y va beaucoup plus bourrin comme euh, comme par exemple les dignitas qui qui hésitent pas à faire des, des full rush euh, juste flash instant et puis allez hop on y va alors que les, euh, les équipes américaines elles sont vachement plus euh, vachement plus posées donc c'est pour ça que je suis ultra content de voir ce match et en plus voilà c'est un match ultra serré euh, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que euh, ça s'est fini sur un score de 16 à 14 sur euh, la map qui était cash map des euh, joueurs liquid et euh, honnêtement bah ouais c'était un match super serré on a vu un nitro qui était euh, ouais c'était bien nitro qui était euh, on fire, fire. Alors, clairement il a fini sur un score de 35 je crois euh, un truc du genre ben c'est euh, ces joueurs euh, ces joueurs liquid que beaucoup ont enterré vachement vite quand ils ont vu euh, qu'ils jouaient contre Fnatic mais honnêtement c'est euh... voilà moi je suis je suis pas surpris du résultat c'est euh, ultra sympa à regarder et puis euh, là on va partir du coup pour le cut round alors pendant ce, deuxième... ce, ce knife round j'aimerais répondre à une question de Kaexist Ponek qui nous demande euh, quelle serait la meilleure équipe CSGO si on enlève, alors je suppose qu'on enlève la barrière des langues dans le, dans le délire, donc on va dire qu'ils ont tous la même langue parfaitement anglais, disons. En leader in game, euh, Pronax, Get Right en Lurk, en Awab, Guardian et les deux rifles, euh, Olaf et Forest. Direct. Best, best team CSGO ever. Voilà, on sort à tous. Et du coup, euh... ah, quoi que NBK en support aussi, ouais, c'est trop compliqué à répondre. Voilà. Ouais, c'est pour ça, je, je me suis pas essayé à cet exercice là, parce qu'honnêtement c'est ultra compliqué à répondre. Parce que, Alors, euh, bah voilà, tu peux pas, euh, oh. tu peux pas vraiment dire euh, si les joueurs vont avoir une bonne synergie. Donc c'est pour ça, personnellement, j'évite de répondre à ce genre de questions, c'est ultra compliqué. Et Olaf, Olaf, qui, Olaf qui se laisse pas abattre, hein. Olaf qui prend un kill sur Nitro avec euh, sa magnifique M9 Ruby qui appartient au meilleur bien sûr. C'est tout ce, ce que ça veut dire. <rire> Nitro qui dit on a 59 minutes, on a toute la journée les copains. Ouais ça, ça se troll gentiment et euh, c'était les, euh, les ex TSM hier. Et ils m'ont fait un... ils ont fait un petit cut round qui, euh, qui m'a rappelé de bons souvenirs, c'était euh, les BI Games sur Inferno qui faisaient tout le temps ça. Ouais voilà, ils se sont mis alignés comme ça et puis c'est... ça a fait penser un peu aux Spartiates, ça a fait... Oh là et puis d'un seul coup t'as tous les TSM qui sont qui ont rushé, c'était assez drôle à voir. Mais euh, clairement... Là, là Olaf ouais, qui est un le... petit peu dans le mal là, Olaf qui va se faire courir dessus. C'est si Olof met rune, genre euh... je rigole. Clairement. Vous aurez une vidéo de moi en train de courir tout nu devant chez moi. Ouais, bah vous l'aurez pas. Euh... Mais fa faut arrêter avec ça parce que à chaque fois je, euh, je vois des euh... ouais, si un tel euh, il met le rune. Euh... Bah, moi je te jure je le fais. Hein. Moi, je fous. Fous. moi je m'en Et... fous. Moi je m'en fous. Moi je le fais. C'est ça le truc, c'est je n'ai jamais reçu la vidéo des gens qui faisaient Bah ouais mais ils l'ont ils l'ont jamais fait et moi je te jure si un jour je te je parie un truc comme ça je le fais Eh là je m'en fous la vidéo je la mets sur Twitter hein. <rire> Moi je suis un fou Je la mets sur Twitter la vidéo direct Je la balance à tout le monde je m'en fous Je dis je fais un truc je le fais mais après tu vois tu en général que tu paries un truc comme ça tu le paries sur une situation qui est, qui est impossible tu vois ah mais Genre, justement, euh... vous êtes un joueur dans ces cas-là, c'est pas Ouais bah pas oui, drôle. parce que pour se foutre à poil et courir tout nu, euh... voilà quoi, <rire> si merde mais... faut, faut bah Moi même... je peux pas parce que ça sera pas bien quoi, le faire devant une église, <rire> j'ai une église juste fou. devant chez moi, <rire> <rire> donc, 
<rire> c'est pas bien et alors Regarde euh, les, les full decoy en B là Ouais voilà ce que j'allais dire côté euh, Fnatic on va ah, envoyer il... full decoy mais Oh Adren Et G qui va prendre le trick et sur Flusha suivi d'Adren Et par contre Denis au niveau justement de ce connecteur euh, de cet underpass pardon qui va réussir à faire tomber le joueur Adren et euh, ça se redirige directement vers ce BPB par contre. Ouais bah regarde Nitro, Nitro qui lâche sa pause au dernier moment. En plus on a un joueur low HP mais Nitro est-ce qu'il a été vu Nitro qui tombe sous les balles de GW. Ico qui a 9 petits HP, Ico qui est dans le mal. Ico, GW, ah oh, GW, Dennis pardon qui le fera tomber. Il reste deux joueurs, euh, un full HP, un 5 HP. La bombe qui est plantée pour, euh, pour les abs en plus. Allez, ouais, on peut bien faire ce retake à 2 depuis cette short, ça va être oh là très là, dur. Là, et voilà, oh GW, what Oh le one tap de GW trop propre Mais euh... Magnifique de faire de... de L'USP silencieux sur euh, Mirage et euh, sur Inferno en CT, je trouve c'est la meilleure arme au GR. Clairement parce que tu te mets en banane avec ton USP silencieux, tu peux mettre 3 one tap euh, sur, non, le, sur le, un rush. Le meilleur, meilleur pistol gun rune, c'est Glock. Glock best pistol ever. C'est genre, euh, c'est un truc de port, tu... Le Glock c'est genre le meilleur pistolet au GR, franchement il a rien à dire. Et regarde là on a une face en droit du côté euh, du côté Fnatic avec Olaf qui vient directement chercher un kill, la HE qui pète sur Elish au niveau de la, de la jungle, Elish qui arrive quand même à prendre un kill sur Olaf, le gros réflexe au scout, Elish qui se retrouve à 2 HP, il se fait mollo, Elish qui va. Elish qui va tomber brûler. dans la mollo qui est mal tombée. La mollo qui est mal tombée. Est un... ah, ouais, tombé la, ce, la mollo est. Honnêtement elle lui chatouillait les pieds, on avait le, le caoutchouc de la botte qui est en train de. <rire> Charlie Les euh... ah, Charlie c'était magique Mouya la, la petite euh, petite vanne dans le chat j'ai bien aimé mais regarde <rire> du coup Flusha et Denis qui viennent gratter deux kills et Hydran qui se retrouve bloqué au niveau du connect et qui tombe sous les, les balles de la 4 GW le, Non franchement le, le Glock genre il faut un peu il faut il faut s'entraîner avec sur des AM map où t'as les, les recoils de les recoil patterns Genre il y a des maps où tu peux t'entraîner à, à spray et tout Et tu peux voir la dispersion des balles justement de... de... Mais ce je trouve justement la, la précision de l'USP silencieux et Oui justement, mais les quand dégâts. tu fais rush t'es dans la merde Mais ouais justement ce que je dis sur par exemple euh, Inferno et Mirage Oh, le... oh là, là 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 regarde Olaf Olaf Par Olaf. Olaf. Nitro ouais, Il arrive à prendre le bon kill et c'est Denis pardon qui va prendre le bon kill sur Ico au niveau de ce BPB On vient tout de suite smoke cette short et euh, les CT qui vont devoir tenter le retake. On a quand même réussi à récupérer un UMP45, l'UMP45 qui est ah, ultra puissant aussi. Ah, regarde le boost, le contre-boost magnifique là de la part de GW. <rire> GW, GW qui va tenter le cut, passe pas GW qui du coup prend le frag sur Et euh, Pag Donc du coup je vais revenir sur ce que je disais sur l'USP silencieux. C'est. Sur la, euh, sur la, c'est surtout sur Mirage et euh, Inferno je trouve. C'est euh, qui est puissant. Ah, Après sur les autres maps, tu peux prendre les lignes BP depuis. Euh, ouais. Depuis BPA un, sur longue. Euh... Un peu moins je trouve justement c'est. Mais mais euh, maintenant le, le truc c'est qu'avec la mage il y a eu un nerf des pistoles t'es moins euh, en gros t'es avantage en CT puisque. Bah, je je vais dire sur l'USP je l'ai pas senti ce, ce Oui mais es, en fait t'es avantagé. Voilà, mais regarde l'agression là en rampe et, et Fugly qui va justement prendre le revenge sur Denis. Il va reculer directement. En fait, t'as l'avantage du fait que en prenant des lignes, ton, ton, ton pistol est meilleur en fait. Puisque t'as moins de précision en courant. Donc euh, en gros, les CT sont vachement avantagés puisque les CT sont censés prendre des lignes et les terreaux sont censés euh, venir décaler les lignes des CT. Donc en fait, maintenant avec les gun rounds, normalement t'es plus avantagé en CT. Et euh, effectivement, je l'ai pas tant senti que ça aussi, euh, le, le... Comment la, la mage, justement, sur les pistoles. Sur les rifles, oui, mais sur, sur les pistoles, moins. Alors que du coup, les Fnatic se retrouvent en désavantage numérique. Et euh, en plus de ça, Olof se retrouve à 2 HP. On a 2 AWAP. Ce round est mal parti pour les Fnatic, je dirais. Ouais, sur en plus, on n'a pas réussi à, à s'infiltrer sur un seul BP. On a Crims qui, qui va venir chercher justement cette ligne depuis le connector, mais euh, malheureusement, il va rencontrer 0 CT sur ce BPA. Ils sont très bien positionnés avec euh, Fugly au niveau de ce Taz et euh, Nitro au niveau de cette Firebox. Clairement, là, on est euh, côté, euh, côté Fnatic, on est dans le mal. Par contre, c'est euh, Flusha qui va réussir à prendre le bon kill sur Adren, mais tout de suite, euh, Olaf qui va venir hey, avec ses 4 hein. petits HP. Et là, on se retrouve en 2v2. Par contre, attention, les avantages au CT pour les PV. Ouais, mais attention, Olaf qui a une AWAP. Et une AWAP, ça one-shot. Euh, Olaf, par contre, qui prend la ligne short. Les deux joueurs qui arrivent depuis le market. 
La flash qui part, qui a été repérée dans les abs, on a un joueur qui tombe à 40 HP. Et ouais, du coup, Olaf qui tombe sous les balles de Fugly au niveau du banc. Euh, banc cassé, Crims qui arrive à faire un kill, il en fera pas deux. Nitro derrière qui vient encore une fois sauver la situation. On aura assez de temps pour diffuser en plus du côté de Nitro. Et on récupère cette petite AWAP tranquillement, par contre côté euh, Fnatic, au niveau de la monnaie, on est ultra bien, alors que côté Liquid, même en ayant remporté ce round, on va galérer à acheter. Ouais, mais ils ont quand même récupéré une AWAP. Ils ont quand même récupéré une AWAP. Euh, non, le, le Glock, moi personnellement, c'est le pistolet avec lequel je me sens euh, le plus à l'aise. Le Glock et le Deagle, c'est les pistolets avec lesquels je me sens le plus à l'aise. Alors que euh, côté, euh, oh, côté euh, Liquid, voilà, on va venir agresser totalement ce middle et ça sera euh, Adren qui va réussir à faire tomber Olof et Iniji, lui justement au niveau de ce middle qui va faire tomber Flusha. Attention parce que tout de même on a réussi à passer au niveau de ce sandwich du côté des Fnatic. On a Crims toujours présent dans ses appartements. La smoke qui vient complètement d'Inice et Stairs et Nitro lui attention parce que tout à l'heure il nous a fait un, des, un énorme taf sur les BP. Ah mais y'a pas de smoke côté Fnatic, ah, voilà, la smoke qui part mais la smoke qui est complètement mal posée Et Drain qui surtout elle, elle, elle est ultra tardive cette fois Ouais mais regarde Crims qui a faire le frac sur le joueur, c'était Crims qui fait le double kill GW qui fait le frac sur Nitro, le joueur qui était SK, Adren, Adren qui arrive à faire tomber Crims Zenith qui revenge instant sur ce même Adren, il reste que Iko avec son Pharma 102v1 Iko qui, euh, qui se fait mettre un peu mal Dit en passant son Pharma c'est absolument magnifique la smoke d'Iko, d'accord. Dommage, ça ne servira à rien puisque JW va l'instant. JW qui a fait un double ou un triple kill sur ce. La, so la smoke d'Iko, honnêtement, était super bien placée parce qu'il pouvait pas, entre autres, euh, en venant au niveau de ses stairs, il pouvait pas se faire choper par un joueur qui allait venir CT pour venir décal. Parce que souvent, quand tu te mets EDF, t'as un joueur ouais, CT qui vient faire décal, euh, le joueur qui est derrière la caisse. Voilà, voilà, qui vient se mettre pour décaler et tu prends une. Une balle dans la bouche souvent et tu te fais assez vite calmer donc euh, là euh, la smoke du coin était super euh, super bien passé regarde Flusha qui ne check absolument pas le balcon et Flusha qui fera tomber le joueur au balcon un peu tardivement il a repéré le joueur EDF Flusha qui est encore 65 HP largement faisable pour lui va se permettre en plus de ça de recharger sa MP7 pas besoin de sortir le backup et Adrian qui tombe sous le travers de Denis Denis pardon c'est du 5v2 là pour les les Fnatic qui se mettent bien pour l'instant sur ce début de map, ils enfoncent déjà 5 rounds dans terreau. Et je dirais pas que c'est la panacée, mais c'est déjà pas mal en soi. Alors, pour répondre à ceux qui disent pourquoi Eligi, c'est... Enfin, je, euh, je prononce Eligi. Eh, hey, regarde, 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 il y a déjà deux kills qui ont été pris là en plus par les... Ouais, mais, enfin, ouais, voilà, voilà ce que j'avais dit, on, on est coincé est au niveau de cette ça. jungle. Et euh, pourquoi je dis Eligi Bah c'est simplement parce que euh, je la prononce à la américaine. Vu que le E se prononce I Et euh, donc c'est juste pour ça C'est comme je disais je suis un grand fan de la scène américaine Du coup euh, je regarde euh, vachement souvent le, les matchs euh, des RGN et compagnie Et euh, souvent c'est ultra intéressant aussi à regarder Donc euh, c'est juste pour ça euh, Ne vous inquiétez pas c'est pas une référence justement à, à Ali G euh, Olof est passé main à WAP JW main rifle dans Ils font tourner la WAP tout à l'heure Flusha l'a pris euh, c'est des capacités de Fnatic, c'est quasiment tout le monde sauf bon, Crims euh, un petit peu Mais les Denis, Flusha, Olof et JW sont 4 joueurs extrêmement capables à la WAP Même si euh, les deux plus capables euh, de ces 4 joueurs Par que contre, regarde, reste, JW, regarde ouais. là on est en train d'agresser justement au niveau de, de ce palace On va réussir à faire tomber euh, justement euh, Fugly mais euh, JW qui tombe sous les balles de LDG et Olof lui par contre qui va réussir à faire tomber ce joueur au niveau de ce BPB On vient à 2 CT au niveau de ce Taz Attention parce qu'est-ce qu'on va revenir checker Oui ça sera Chris ouais, qui ouais. va venir checker Du coup round rondement mené du côté des euh, Fnatic Très bien joué de la part des Fnatic Alors que euh, du coup euh, côté Liquid on peut se permettre de sortir un AWAP mais par contre on n'aura pas de Kevlar du côté d'Adren Et euh, là c'est clairement cette défense sur ce BPA qui a énormément de mal On n'arrive jamais à deny ce joueur au niveau du palace Et par contre ça sera Adren qui va prendre notre cliquet sur le chat au niveau de ce connecteur Et c'est Niji justement qui va faire tomber un bon double kill sur Olof et, et Crims Fugby qui vient justement gratter sa pierre et qui vient prendre le bon kill sur Denis Il ne restera plus que GW coincé au niveau de cette chair et là, ça va être très dur pour lui. JW qui 
AEW en 1v5. Est-ce que c'est le clutch de cette euh, finale de la Pro League C'est ça pour les Fnatic. Pour l'instant, s'en sort très très bien. Regarde, hein, JW qui est en train de se faire back par Fugly, je pense qu'il s'en doute absolument pas. Ah si, JW qui a... Il va chercher le timing là justement sur Fugly. Attention JW qui a pas dit son dernier mot. Alors en plus, ouais, là, JW qui, euh, qui va devoir faire un peu son clutch. Il, je... Ils ont la monnaie pour pouvoir le tenter. Donc du coup, c'est... Euh... C'est tranquillement qu'on va venir essayer de chercher les décales. Par contre, attention, on va réussir quand même à récupérer la bombe du côté de JW. Il n'a plus du tout le temps pour se passer vers ce BPB. Et il va être attendu. Et ça va le ah, rusher ouais, tous les coups. Rusher. Clairement, là, il, a... il avait aucune chance. Ouais, il avait... Euh... Bah, il, avait... Il, a... il aurait pris le frac sur Elige, il aurait pu faire quelque chose. Euh, C'est dommage, hein, il a fait mettre le travers smoke sur Aydren en plus. Ça aurait été faisable hein, pour, euh, pour DW malheureusement. Pour ces Fnatic, ça a fait récupérer une double AWAP à l'équipe américaine. Et ça c'est jamais très bon. Par contre Adren qui voulait prendre sa ligne depuis le connecteur qui va se faire deny par Olof. Du coup on n'arrivera pas à venir chercher justement cette ligne. Et par contre attention regarde on va certainement déclencher une CPL en B. Ouais c'est très probable. Alors on va venir euh, mollo au niveau du truck, on va venir tranquillement sortir sur ce BPB. Et là par contre ça sera Nitro qui va réussir à prendre une trickle sur euh, Denis. Tout de suite on arrive à sortir sur ce BPB, c'est Nitro qui arrive à prendre un très bon triple kill de la part de Nitro. Nitro qui a interdit aux joueurs Fnatic ce BPB. Mais attention parce qu'il reste tout de même Crims et Olof. Olof avec une AWAP. Et ça sera Adren qui va faire tomber justement la bombe au niveau de ses euh, apparts. Et il ne restera plus que Olof euh, au niveau de cette carte avec son AWAP qui va mettre son shot sur Eligi. Et Eligi va réussir à le faire tomber 3 à 6. En faveur toujours des Fnatic, mais côté liquide, on arrive à envoyer en écho les euh, Fnatic. Ouais, en écho, hein, peut-être en round de pistole Kevlar. Eh non, même pas de l'écho, du force buy. Force buy du côté Fnatic, ils peuvent se permettre de le tenter puisqu'ils ont quelques rounds d'avance. Ils peuvent se le permettre là, les Fnatic, sur ce coup-là. Alors que euh, côté, euh, côté Fnatic, on, on va venir tranquillement essayer de prendre possession de ce middle. On va attendre tranquillement euh, d'aller chercher justement. Regarde, DW une... là qui s'est infiltré au niveau de la window. C'est pas si on s'en doute là du côté liquid. Je ne pense pas. Et là. Euh... Bah, C'est Nitro par contre qui est super bien placé pour sa ligne connector. Ouais, mais DW il. En fait, il a un timing parfait puisqu'il peut aller attraper les deux joueurs en B. Alors que. On s'en doute absolument pas du côté liquide hein, que, que GW est infiltré au niveau de la window. Et je pense qu'on attend que GW prenne un frag. Peut-être sur le, le joueur euh, en train de tourner. C'est Crim qui va lâcher une énorme tête sur Fugly. Il va juste le. le, le... La défoncer. Mais euh, par contre, il reste plus que 25 secondes à jouer côté euh, Fnatic. Va peut-être falloir commencer à déclencher. Ça se dirige vers ce BPA. Ça y est, on déclenche justement sur ce BPA. Mais attention, parce qu'on a toujours deux joueurs présents sur ce BPA. Et Nitro qui va réussir à faire tomber Crims. Et attention, parce que la bombe qui n'est toujours pas plantée. La bombe qui n'a pas encore réussi à passer sur ce BP. Et par contre, ça serait Lidji qui va réussir à faire tomber. Deux joueurs Fnatic. La bombe qui va pouvoir être plantée. Il ne reste quand même que 17 HP côté euh, GW. Il ne restera plus que Iko Iko qui va tomber sous les balles de Olaf au niveau de cette euh, window. Ah, JW, on a fait se faire attraper par Elige. Elige qui a très très mal joué son coup, a resté planqué, get right. Et, euh, et euh, a joué passif en attendant que les joueurs rentrent sur le BP puisqu'il a absolument pas été checké. Euh, Elige qui a vraiment très très bien joué son coup. Ça n'aura pas suffi malheureusement. Hein. Et les joueurs liquides qui vont du coup pouvoir racheter 
tranquillement. Et par contre, regarde JW qui a crest très vite justement au niveau de ce BPB. Il va réussir à faire tomber à 44 petit HP Ico, mais Ico qui lui a rendu l'appareil en le faisant descendre à 50 HP. Par contre, ça sera Olof qui va faire tomber justement le joueur Liquid au niveau de ce middle. Et là, côté, côté Fnatic, bah... On arrive à prendre quand même l'avance, en plus Ico qui descend à 18 petit HP, on vient chercher oh, le de la de Flusha qui va faire tomber Fugly. Le spread de Flusha là sur, sur Fugly justement, il lui, a, euh, il lui a scotché la tête contre le mur de la window. Et du coup les Fnatic qui se retrouvent en 5v3, ils devraient normalement à la fin de ce round mener 8 à 3 sur cette map, mais attention Nitro et Adren qui viennent chercher les deux kills qu'il fallait pour ralentir ce round justement et les Fnatic, non, les Fnatic vont quand même pouvoir planter la bombe, voilà, Denis qui va planter la bombe pour... Ah non, Denis qui est pas... Euh, qui a peur un petit peu, va que ça arrive par le CT et Denis qui va quand même pouvoir planter la bombe, Olof qui fait un frag sur Raid, Nitro qui revenge instant sur ce même Olof, Ico qui arrive par le CT, Ico qui a 18 HP, la bombe qui est plantée pour la rampe Ouais, regarde JW qui va aller se replacer. Non, il décide de rester au niveau de ce pic. Hein. Et par contre, attention, on a Olof qui a été repéré au niveau, au niveau justement de ses tribox. Et là, il va réussir à sortir et prendre le bon kill sur Ico et Nitro. Lui, pendant ce temps-là, il fait tomber JW dans le pit. Et Denis qui vient revenge instantanément. 8 à 3 en faveur des joueurs fanatiques. Ah, les joueurs fanatiques là qui sortent un très très bon round. Malgré le fait qu'ils perdent 4 rifles. Ils peuvent se le permettre, euh, ils pouvaient se le permettre maintenant qu'ils n'ont plus d'argent. Et du coup, euh, on demande une, euh, une pause, un timeout euh, tactique. Et euh, du côté des liquides, on a acheté deux Mac 10 côté Fnatic histoire de profiter de l'écho. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, à l'ancienne, comme d'hab. Euh, qu'on ça, c'est une petite... Euh... FAQ LOL Pardon Une petite FAQ euh, Du coup l'équipe favorite à la WAP euh, Honnêtement les deux équipes se euh, valent Clairement c'est surtout fin, sur euh, un match comme ça où est-ce que voilà ça se joue vraiment en équipe C'est les deux équipes se valent parce qu'on on a Adrien qui il arrive Très souvent, justement, venir choper des entry kills avec son AWAP. Et euh, par contre, le bon côté des Fnatic, c'est euh, qu'on peut justement se permettre de dropper la WAP à un peu tout le monde. Dans, ah, euh, euh, ouais. Sauf à. Ouais, enfin, quoique Crims la prend vraiment euh, que très rarement, mais. Euh, ah oui, ouais, c'est quand Denis, il doit la Denis, save, Denis, il la prend. Ouais. Voilà, mais Denis, il l'a montré chez King Win, est largement capable. Euh, c'est une bête avec toutes, les, toutes, les, toutes sortes d'armes. Flusha c'est pareil, Olof c'est pareil, JW c'est la main AWAP. Euh... C'est les finales en LAN. Euh... Ouais j'allais dire alors Matada t'as dû rater un événement parce que là c'est justement les ESL, ESEA Pro League fin et finale. Est, là on est sur la, la finale en LAN Jeff, et euh, euh... ce match là il décide entre guillemets de qui partira sur euh, la, les derniers matchs. Euh... Ouais effectivement. Donc, Effectivement, c'est final là. Donc, là, on a déjà les NVS qui ah, sont les... Les... Idem pour les XTSM. Du coup, là, ça sera euh, Fnatic ou Liquid qui va se qualifier justement pour les fi la finale finale. Et euh, Navy et Luminosity, justement, juste après, qui vont devoir essayer de se qualifier. Ouais, exactement. Et euh, du coup... Euh... Du coup, pour répondre à une dernière question, euh... quoi que non, en fait, c'est reparti. On fera ça après. On fera ça après. Euh... On répondra à vos questions après. On va... on va se concentrer un petit peu sur le match. Alors que du coup, alors, Wound Deco, on va laisser passer les Mac 10 devant avec Olof qui vient entrer le bon site B. Il fait tomber le joueur camion. Olof qui hésite à avancer. Il y a un deuxième joueur. Le joueur qui a été repéré, le chat qui fait le frac sur elle. Il faut laisser les Mac 10 faire le tap. Olof, Olof qui va chercher déjà un double kill à Hydren. Sur Denis, on va pouvoir aller récupérer l'AK du côté de Lof Et du coup Fugly qui va tomber sous le val de Flusha Les PM qui ont fait leur effet, on a gagné 1200$ dollars avec bah, on, se, on se met bien côté, côté Fnatic euh, au niveau monnaie on, on inverse un peu les rôles par rapport à la map euh, La première map qui était cash Là c'est les Fnatic qui sont en train de nous faire un énorme side terreau là pour le coup
Alors que Denis c'est en train d'arriver au niveau de ce pit euh, Tranquillement pour venir chercher les infos Et par contre on a laissé juste Fugly et Lidji Au niveau de ce BP1 On a Adren qui vient essayer de prendre le middle par contre c'est Crims qui aura agressé justement au niveau de, ce de cet appart pardon qui aura fait tomber justement un joueur terreau mais par contre c'est Fugli et Nitro qui vont faire tomber des par contre Adren qui enchaîne encore une fois au niveau de ce BPB du coup on se retrouve en situation de 2v3 mais par contre les Fnatic n'ont déjà fait de remporter cette situation Ouais les Fnatic là en plus on a Olof qui est très bien placé dans la jungle mais je crois qu'il dit sans doute euh, c'est pas je crois Alice sans doute mais il va complètement faire de son spray à l'œuf qui va le faire tomber Flusha qui va s'avancer dans le connect euh, On n'a pas de smoke il faudrait planter pour le connecteur en plus ils peuvent planter pour le connecteur Et regarde Olof Olof qui va gratter un kill sur Hydron Oh là là Fugly 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 qui a le timing Olof qui se doutait absolument pas qu'il y avait un joueur CT et Flusha Flusha face à Fugly le 1v1 Flusha Et pour l'instant en position dominante puisque il a la bombe et il est sur le BP et Fugly pense qu'il y a une redirection en P. Euh, voilà, Flusha. Flusha qui a bah, du coup le timing parfait sur son adversaire maintenant. Reste à savoir s'il va réussir à chercher ce clutch. Ah mais attention parce que Fugly a une smoke en fait. Et ouais, Fugly a une smoke qui va pouvoir deny euh, Flusha. Flusha qui plus sort de la smoke. Euh... Ouais, j'allais dire, cet HE de Flusha qui a révélé sa position. Donc, côté Fugly, on va pouvoir diffuser tranquillement. On va remporter quand même un quatrième round pour les liquides. Mais. Non, mais. La, la bombe qui n'a pas de distance, ça s'est joué à quelques millisecondes. Et euh, du coup, bah non, ça fera 10 à 3 en jour en faveur des Fnatic. Les Fnatic qui sont en train vraiment de dérouler ce, ce site terreau. Fnatic, euh, effectivement, qui sont en train de... Je... Non, j'avais envie de citer une, euh, un, un rappeur très connu, mais je le ferai pas. Il y a peut-être des mineurs, il y a peut-être des gens qui ont pas le même âge euh, que moi ici, donc je vais éviter. Flusha qui fait qu'il sur Elige. Euh, du coup les liquids qui se retrouvent en écho ouais, C'est effectivement la deuxième fois qu'il leur manque un kit hein, au, au liquid Déjà sur cache tout à l'heure En round assez décisif Et Flusha qui se retrouve face à trois américains La bombe qui va pouvoir être plantée Non Denis qui avait peur d'un rush Puisque ses mates n'avaient pas encore la ligne La bombe qui est plantée en B Fugly qui arrive à récupérer un rifle On a GW qui prend la coupe GW il faut qu'il s'accélère un petit peu Sinon il va pas avoir le timing qu'on a Denis qui essaye de tenir un petit peu les joueurs Denis qui va taguer Fugli, le, le placement de Fugly là justement On a l'info comme quoi GW est dans la window Mais GW qui prend un très bon double kill Et Denis et Krims qui vont réussir à faire tomber les deux joueurs dans cette kitchen 11 à 3 On va pouvoir acheter pour ce dernier round côté américain Ça va être non, très dur pour eux Je voulais citer une, une punchline de Booba et non pas de Karis Mais euh, tu y étais presque Tu y étais presque Aïe euh... Mais du coup ouais, les Fnatic qui ont très très bien géré leur round Surtout GW qui a pris la coupe là par le mid bon, Absolument parfait hein, puisqu'il a réussi à gratter un double kill Il a complètement empêché les liquides de même tenter cette reprise Avec Denis qui va agresser rapidement Olof qui fait un deuxième kill Pour l'instant deux kills pris sur le bon site Aiko qui arrive à faire tomber Olof Sur cette charte la Molo qui part short qui va venir deny le backup des deux joueurs Non il y a une smoke qui vient deny le backup des deux joueurs Iko qui essaie de s'avancer, Nitro qui fait le frag sur Denis, Iko qui fait le frag sur DW La situation qui est en train de se retourner du côté, euh, du côté Regardez, américain Regardez en plus Fugli qui est super bien placé dans ce pit Je sais pas si on a l'info comme quoi euh, un de ces joueurs c'était dans le pit Par contre ça y est on a l'info de, de la part de Flusha Mais Flusha a payé 80 HP pour euh, justement prendre cette info Il va falloir faire gaffe, il va aller se placer très intelligemment Vachement recul, ouais, il se prépare à flash son mate pour, ouais. pour qu'il vienne décale Surtout que ouais mais on a deux smokes là on va pouvoir smoke et la rampe et le BP Ouais la mono qui est smoke le BP Ouais mais Crims qui fait tomber Ico Crims qui fait tomber Ico Crims qui met un joueur le HP Et on a, on a un kit sur Nitro Il faut avoir les box de portée de diffuse Et non Flusha qui euh, bah du coup voit la moitié de son adversaire dans la smoke Puisque les deux smokes ont été mal placés Flusha qui prend le kill 12 à 3 pour les Fnatic sur ce round non, euh... 
Non, elle était, elle était un petit peu plus violente que ça, la punchline. C'était genre euh, dans un de ses derniers textes où il dit... Euh... Attends. C'est un truc... C'est un truc avec les mamans. Et euh... c'est pour ça que je préfère éviter. Genre, euh, une, une, bonne, une, une bonne punchline avec les... Genre... Euh... Ça parle de, de... Voilà, je peux pas, je peux pas. C'est trop, elle est trop hardcore. Euh, alors que du coup, euh, 12 à 3, effectivement, c'est un peu une autoroute, là, cette équipe américaine sur Mirage. Euh, surtout qu'ils étaient en Easy Side, hein, ils étaient en CT, et ils se prennent, euh, prennent 12-3, ça fait un peu mal. Est-ce que euh, tu espères encore un comeback de la part des Américains Ouais, clairement. <rire> clairement, je l'espère. Euh, voilà, comme je disais, on... le jeu des Fnatic va être assez agressif. Et... Euh... Surtout sur Mirage, on peut justement mon terreau se permettre de prendre on avait dit pas les bons. Mais là par contre justement les euh, ah, agression B regarde en off. Justement au niveau de cet appart et ça va jouer la reprise euh, du côté des CT. Oh Donc, là par contre, ça sera oh, Olof oh, la one tap, la tap sur Fugly Et Olof oh, du coup oh, la reprise ouais. qui va être justement bien engagé côté CT pardon C'est les liquides avec Nitro qui vient prendre un très bon double kill suivi d'Adren Et euh, du coup là on est à 4 V2 par contre les HP côté euh, Liquid, c'est pas la teuf, on a Krims qui va faire tomber Adren Et euh, Flusha, je ne sais pas s'il a l'info comme quoi un joueur est juste là au niveau de la short, si ça y est Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber Non il ne va pas réussir à le faire tomber Ça sera Krims lui par contre qui va réussir à faire tomber Ico Du coup 2, V1 Krims qui sait qu'un des joueurs Tero est dans cette euh, kitchen C'est ouais, contre il... qui va conclure ce quatrième round remporté par les teams Liquid Booba et Punchline dans la même phrase, Booba et Rap dans la même phrase Ok, euh... d'accord, bon, d'accord, ok, je vois que, je vois que, <rire> je vois que ta culture, ta culture du, du rap, pardon, n'est pas, euh... n'est pas très, euh... n'est pas très étendue, euh, je te ferai juste signer avec Booba, est l'un des piliers du rap français, qu'il a su évoluer avec son époque, euh... dans son style, maintenant, euh, tu peux penser ce que tu veux de, de ce cher, euh... de ce cher Booba, et voilà. Revenons-en à nos moutons, on a GW qui a agressé dans cet Thunder, elle a réussi à mettre deux joueurs à euh, midlife, ce qui est pas dégueu. Mais par contre c'est Adren qui va réussir à le faire tomber. Euh... Là c'est Fugly justement dans cet appart qui va pouvoir essayer d'aller récupérer ce monde. Attention parce qu'on a Adren toujours présent dans cet underpass, Nitro et euh, LG présents au niveau de ce middle. Du coup on va pouvoir tranquillement venir à essayer d'agresser au euh, niveau de ce middle, on peut faire... Un peu la rotation comme sur cache, un peu partout, justement, vu qu'on a, on a pris possession de ce middle. Et euh, ça décide d'aller directement sur ce BPB. Il n'y a que Flusha, donc ça sera justement la bonne OP côté, euh, côté Team Liquid. Alors que euh, on a Flusha justement qui euh, va réussir à prendre un premier kill tout de suite. Et c'est Nitro qui vient essayer de prendre le bon kill sur Olaf. Flusha qui prend le kill. C'est Nitro qui va encore une fois réussir à faire tomber un, un des joueurs Fnatic par, euh, par contre on a Krims qui arrive très bien par cette short On a Denis présent dans cette kitchen Attention parce qu'on a quand même toujours deux joueurs très low HP côté euh, Team Liquid Et on a Adren qui est très bien positionné pardon, au niveau de, de cette short Enfin de cette close short pardon. Il va réussir à faire tomber euh, Denis Mais Denis avait réussi à prendre son bon kill justement Et par contre ça sera Krims qui va faire tomber la tête d'Adren directement et la bombe qui va pouvoir exploser parce que Crims n'a pas le kit. Et du coup, ça fera 12 à 5. Et encore une fois, la pénurie de kit. Ah, clairement. C'est euh, ces joueurs Fnatic qui ont quand même très bien réussi. Alors que euh, côté Fnatic, on va être sur un round déco. On va faire euh, quelques upgrades de pistoles. Euh, je pense euh, par exemple euh, à Denis et euh, à GW. Euh, et à Crims, pardon. Alors que euh, côté côté Liquid, bah, on va garder justement ces deux MP7. On est tranquille. Enfin, on, on va racheter par deux MP7. On est tranquille euh, pour ce round. Attention parce qu'on a encore une fois seulement Flusha sur ce BPB mais on a Olof encore une fois présent dans cette short qui va pouvoir quand même essayer de chercher des dégâts. Non il n'arrivera pas, ça sera Flusha qui va réussir à mettre euh, Eligi justement à 41 petit HP depuis cette kitchen. Ouais, du coup, euh, du coup voilà, les, les Liquid effectivement qui sont en train de se rattraper. Euh... 
enfin, se rattraper après c'est peut-être un bien grand mot, hein, mais euh, là pour l'instant ils sont en train de montrer du meilleur jeu que sur leur site c'était. Et, euh, et effectivement moi qui ne pensais pas voir du tout de comeback de la part des liquides, je suis un petit peu surpris de ce, ce début de deuxième site. Donc du coup il qui arrive à faire tomber Denis. Ah. 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 Côté Fnatic, bah voilà, on, on a Flocha qui sent un petit euh, P90. Du coup, on, on va être assez à l'aise. Côté Fnatic, on veut vraiment essayer d'aller euh, endiguer un rush. Surtout que Flocha va se mettre euh, bien en dessous de, ce pala de cet appart, pardon. On a euh, Olof Meister qui va venir agresser au niveau de cette short et ça sera Olof et Krims qui vont prendre les deux bons kills par contre Eligi au niveau de ce BPA qui va prendre le bon kill sur Denis et Krims qui enchaîne encore une fois double kill sur Ico Nitro qui fait tomber Olof par contre attention on a déjà les CT qui sont en train de faire la rotation On a Flusha qui est au niveau justement de cette jungle mais par contre ça sera Nitro qui va prendre le très bon double kill et envoyer de nouveau les Fnatic en écho en écho Et c'est hey. T'es en train de me... me me donner tort genre tellement fort que je t'ai dit avec un petit air qu'on est dans Oui non mais est-ce que de toute manière tu penses vraiment encore que les liquides peuvent faire, peuvent faire quelque chose euh, Et tu m'as dit oui oui ah oui je pense je pense effectivement bah, ouais. <rire> que je t'ai répondu non mais euh, ok d'accord Et d'un air euh, ouais ok d'accord et que finalement ils sont en train de remonter Ils sont à quoi 5 rounds d'affilée 4 rounds, 5 rounds, ils sont 4 rounds, c'est ah, bah, ils, euh, ils sont tranquillement là sur leur side euh, terreau. Après, voilà, ils ont remporté le euh, GR, ils ont remporté la contre écho et ils ont remporté justement ce round d'armée. Du coup, bah là, on va certainement partir sur un cinquième round d'affilée. Par contre, on a euh, tout de suite GW qui va brûler au niveau de cette window et c'est Adren qui va réussir à faire tomber Olof. Du coup, on va pouvoir partir sur ce PPA. C'est Luigi encore une fois qui prend le bon kill sur Dennis au niveau de ce euh, palace. Il ne restera plus que Crims sur ce BPA dans le palace, justement. Et Flocha qui fait sa rotation au niveau du spawn CT. Ouais, Flocha qui prend sa rotation, Flocha qui va mettre une grosse tête à Nitro. Il va mettre une bonne HA sur le BP, la HA qui aurait pu faire plus mal que ça. Flocha à travers la smoke sur Regarde Elise. Krims, regarde Krims par contre au niveau de ses ouais, palaces. Il attend, il, il attend très mal par ouais, contre. Ouais, non, il va, il va pas checker. Ouais, j'ai dit, il y a une flou qui était très bien positionnée. Il va pas checker. Flocha qui a récupéré une AK. La bombe qui est plantée, on va pas pouvoir aller à la diffuse. Du coup, ça va être la galère. Alors que euh, on a Flocha encore une fois qui essaye de faire tomber quelques armes et ça sera Fugly qui va réussir à conclure justement ce cinquième round d'affilée remporté par nos petits euh, américains. Ouais mais Flocha qui a mis de, quoi 2 kills C'était 2 ou 3 kills au CZ 2 kills je crois. 2 de, de, de. kills au CZ, euh, enfin le kill sur Nitro au spawn CT dans la rampe spawn CT et le kill de... Je crois que c'était sur Fugly, euh, sur BP à travers la smoke <rire> Il l'a déglingué, il lui a fait un, un petit euh, stop T'arrêtes là s'il te plaît Et du coup euh, les Liquid euh, malgré euh, malgré tout reviennent à 4 rounds d'égaliser avec ses Fnatic Et, euh, et voilà, Olof, Olof qui fera un frag sur Nitro C'est très bien joué de la part de Olof là qui vient de pique dans le mid Mais c'est revenge quasi instant par Fuggy en plus c'est Revenge en B, on a plus personne en B, on a Olof qui tient la short, Olof qui fait un frag Denis derrière, sur Elige, le bon site B qui est denied là par ses, par ses Fnatic, Igo qui va complètement fail sa HE, Olof qui a toujours la ligne Olof qui va bouffer une flash, il y a une mono qui part, Olof qui est blanc, on l'a repéré au niveau de la short Igo qui arrive à faire tomber Olof, Igo qui va pouvoir planter cette bombe, la reprise en 3v2 c'est largement faisable pour les Liquid Ouais et puis en plus ils l'ont déjà fait euh, tout à l'heure justement de, de euh, justement de défendre en 2v3, du coup c'est pour ça là, on va on va galérer, mais par contre ça sera Ico qui va réussir à faire tomber Denis GW qui va réussir à prendre le bon kill sur Adren, mais tout de suite revenge par Ico Et on se retrouve en 1v2, on a l'info comme quoi Krims est en train de courir sur Ico Et ça sera Krims qui va réussir à arracher la bonne tête sur Ico Mais par contre, on a perdu 4 armes et ça va être la galère là ah pour ouais. les bah, Krims qui va pouvoir drop euh, au moins un rifle. Il a pas eu le temps de pick la wap en plus, ça c'est dommage. Quoique ils sont à 4k, c'est pas dégueu. Ouais, Krims qui va prendre la décision de drop une la wap. 
Bonne idée de la part de Crims. Très bonne idée de la part de Crims là de, de venir dropper cette tawap. Ouais, par contre, on est en énorme ah, force d'un côté. Ouais, euh, il ouais, y a deux UMP, c'est ouais. Je pense que par du contre, côté on n'a pas pris d'awap euh, côté liquide, on veut vraiment pas essayer de, essayer de trop forcer justement les décales au niveau du middle. Mais euh, par contre, on est parti full rifle et full stuff, donc euh, ça pourrait faire justement la différence euh, comparé aux UMP45. Ouais, après les UMP45, euh, quand tu joues une position contact, genre par exemple le chat qui joue à sortie à part B, il euh, n'y a pas beaucoup de différence avec un rifle. Hein. Un, un, un PM au contact, surtout l'UMP qui fait 30 de dégâts. Surtout les dégâts de l'UMP qui sont. Ouais, c'est abusé quoi. Genre, euh, avec une position contact, y a pas de souci. Sauf qu'on est en train de pénétrer dans le connect là, du côté euh, du côté liquide. Et c'est Nitro qui va en tri. Encore une fois, GW avec sa position contact, mais GW qui se retrouve sans on, on sandwiché, d'accord. GW qui arrive encore à faire un frac. GW en triple kill avec son, son espèce de clouteuse bizarre là. Mais par contre, regarde Flusha qui est pareil en très mauvaise position et il va être checké par, de la part des Nitro. Nitro ouais, qui mais va, va le checker tomber. mais qui va pas réussir à faire tomber. Par contre il ne restera plus que Adren en 1v3. Par contre Adren qui va réussir à faire un très bon double kill par contre. Adren qui a été repéré par justement Flusha. Flusha qui a réussi à récupérer une AK. Qui va aller justement essayer oh de décaler. Ça Flusha. sera Flusha qui va faire tomber justement le joueur Liquid. Mais par contre on a encore perdu 4 armes côté Fnatic. Mais Flusha qui a fait... Euh, euh, GW pardon qui a fait le taf avec son... Euh, avec son euh, UMP45, ils sont super bien niveau monnaie. Ouais, Denis qui décide de sortir un petit max 7. Ouais, Zorax, t'es dans le turfus, c'est pour ça que tu perds tous tes skins. <rire> Je te ferai pas confiance, mon gars. Je te dis direct. Alors que euh, côté euh, Liquid, on a décidé de force buy. On l'a fait à l'inverse, c'est les liquides qui sortent de l'UMP45. Et euh, la Flusha, justement, qui est avec son M4 à 4 présent, justement, au niveau de cet appart B. Alors que côté, euh, côté liquide, on va envoyer les smokes, justement, sur ce BPB. On attend que cette dernière smoke dans l'appart tombe. Pour pouvoir déclencher. Et ça y est, on déclenche. On a Adren qui envoie son stuff tranquillement. On va avoir Fugly qui va certainement suivre pour, euh, pour la smoke. Ah mais ils sont full stack là, genre... Euh, ça va faire ah, là, tellement là, mal là, le les, en les plus. Les c'est fini. Oh regarde GW, GW, GW qui se crée, qui touche personne. Enfin qui tag tout le monde mais qui tue personne. Le chat, le double kill, Olof qui enchaîne, puis la charte. GW qui arrive à prendre un, un pack depuis le camion de chat sur Ico. Ico qui réussit à prendre un kill dans la mêlée, mais ça ne suffira pas. Et du coup ouais, là, lui, fini, effectivement, là, hein, comme, euh, comme Thibaut nous le dit, un hein, manque de communication probable chez les liquides là, quand, euh, quand on voit justement cette agré... Enfin, ils je... sont moins bons sur la première map, je pense que les liquides ont un petit peu tout donné sur la première map peut-être. Euh, je sais pas, euh, je sais pas si, si... c'est vrai ou pas, mais je pense... Voilà, les liquides ont vraiment tout donné sur la première map. Et là, ils se retrouvent un petit peu... Euh, bah après, Mirage, c'est pas leur map forte non Effectivement. Plus, euh, ils coup, se retrouvent un petit peu dos au mur, là. De euh, toute façon, là, ils ont plus le choix. C'est la CPL en A, ça passe ou ça passe pas. Et on a Crims qui se prête à travers la smoke qui ne touchera qu'un seul joueur. TW qui va faire un kill d'Elish, qui fait un double kill. Crims le spray Crims le triple kill Et c'est terminé pour les liquides. Les Fnatic qui se qualifient face... À cette équipe américaine qui s'est bien battue sur la première map.